இறைவனுடைய கருணையினால் ஐம்பத்தி ஓரு சக்தி பீடத்தில் இருபதாவது பீடம் என்பது திருக்கடையூர் அந்த தலத்தில் தான் நம் ஆயுள் விருத்தி அடையக்கூடிய ஒரு இடமாகவும் மார்கண்டேயிருக்காக காலால் காலனை கடிந்த ஒரு இறைவன் அமிர்த கடேஸ்வரர் என்று சொல்லக்கூடிய அபிராமி உடனிய அமிர்த கடேஸ்வரர் அவருடைய திருக்கருணையை பார்த்து கொண்டு சிந்தித்து கொண்டு வருகின்றோம் நேற்றைய தினத்தில் மார்கண்டேயிருக்காக யமனை உதைத்தார் நேற்றைய தினத்தில் யமனுடைய சில வரலாறுகளையும் பார்த்து தெரிந்து கொண்டோம் அப்படி அமிர்த கடேஸ்வரர் சம்ஹாரமூர்த்தி அப்படின்னு பேர் நீங்கள் எந்த புராணத்தை எடுத்தாலும் சைவத்தில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அழிவு கிடையாது ஆக்கம் உண்டு அழிவு கிடையாது ராமர் ராவணனை வதம் செய்தார் பகவான் எம்பெருமான் கிருஷ்ணர் கம்சனை வதம் செய்தார் நரசிம்ம மூர்த்தியாக இருந்து யாரு இரண்யனை வதம் செய்தார் இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நரசிம்ம மூர்த்தி வதம் செய்த இரண்யன் உயிரோட கிடையாது கம்சன் உயிரோட கிடையாது அதே மாதிரி ராவணன் உயிரோட கிடையாது ஆனா எந்த இடத்திலும் பார்த்தீங்கன்னா சைவத்தில் மட்டும் ஆக்கம் உண்டு யாரையும் அழிச்சது கிடையாது ஒன்றும் இல்லை சூரபதுமன் இனைக்கும் சேவலாகவும் கொடியாகவும் இருக்கிறான் மயிலாகவும் சேவலாகவும் இருக்கான் சேவல் கொடி மயில் வாகனம் இருக்கான் அதே மாதிரி கஜமுகா சூரன் இன்னைக்கும் உயிரோடு இருக்கான் எங்க எடுத்த உடனே பிள்ளையார்கிட்ட போன உடனே அங்கே உட்காந்து எல்லாரும் தலையில் குட்டிக்கிறீங்களே பிள்ளையாருக்கு யார் வாகனம் ஆ மூசிக வாகனம் அந்த மூசிக வாகனம் வேற யாரும் இல்லை கஜமுகா சூரன் தான் மூசிக வாகனமாக இருக்கிறான் அவனா என்ன அர்த்தம் அவனையும் வணங்கிக்கிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் வாகனத்தையும் வணங்க தானே இப்ப இறைவனை வணங்குகிற பொழுது அவரையும் சேர்த்து தானே வணங்குறோம் இல்லையா அதே மாதிரி கால பைரவர் ஆடுனுடைய வாகனம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு யாருக்கு முருகருக்கு ஆட்டு வாகனம் ஒன்னு இருக்கு அதை இன்னைக்கும் வணங்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆடு வேற யாரும் இல்லை தட்சன் தான் அந்த ஆடு அப்போ ஆக்கம் இருக்கு அதே மாதிரி சிங்கமுகா சூரன் அம்பாளுக்கு சிம்ம வாகனமாக இருக்கிறான் அதே மாதிரி ஒவ்வொருவரும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தாரகாசூரன் அவன் தான் யானை வாகனமாக இருக்கிறது யானையாக இருக்கிறான் யாருக்கு யானை வாகனம் தெய்வ யானை தெய்வ யானை என்பது யானை வளர்த்ததனால் அந்த அம்மையாருக்கு தெய்வ யானைன்னு பேரு தெய்வ யானைக்கு யானை வாகனம் கிடையாது யாருக்கு ஐயனார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவருக்கு யானை என்ன வாகனமா இருக்க யானை வாகனமா இருக்கு அதே மாதிரி ஐயப்ப சுவாமிக்கு வாகனம் புலி வாகனம் யானையும் வாகனமாக இருக்கின்றது அதனால ஒவ்வொரு என்ன அழிவு என்பது இல்லை ஆக்கம் உண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு உருவத்தில் அவர்களை இன்னைக்கும் நாம வணங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப சைவத்தில் சம்ஹாரம் கிடையாது ஆக்க முண்டு அழிவு இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்பனா இப்ப இதுல எதுக்காக சொல்றோம்னா உண்மையாகவே சிவபெருமான் உதைத்திருப்பாரே ஆனால் யமன் நேற்றைய தினத்துல இறந்திருப்பார் புதுசா ஒரு யமன் பட்டத்துக்கு வந்திருப்பார் ஊன்றிய திருவடி சிவன் திருவடி உதைத்த திருவடி உமையவல் திருவடி அம்பால் கருணையோடு உதைத்தால் அதனால யமன் வந்து தப்பிச்சுக்கிட்டார் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அபிராமி பட்டர் அபிராமி பட்டர் ரொம்ப ரொம்ப அபிராமி மேல பக்தி உடையவர் அர்த்தம் அபிராமி மேல பக்தி உடையவர் அந்த பக்தியாக இருக்கக்கூடிய அந்த எப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா சதா அம்பாலேயே தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பார் உலகத்தை மறந்துருவார் உலகத்தை மறந்து விடுவார்னு அர்த்தம் சரி இந்த உலகத்தை மறப்பது முடியுமா ஒரு கேள்வி வரும் எல்லாருக்கும் மனசுக்குள்ள நம்ம மனதையும் உடம்பையும் நம் கட்டுக்குள் வைத்து கொண்டோமே ஆனால் மனதை வந்து தியனமும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் தியானம் பண்ணி தியானம் பண்ணி தியானம் பண்ணி ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வருவதுன்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் முடியுமா முடியும் மனிதர் நினைத்தால் தெய்வமாகலாம் 
மனிதர் நினைத்தால் தெய்வம் ஆகலாம் ஆனா நம்ம ஏன் நினைக்கிறதுல எது எதையோ நினைக்கிறோம் அதை நினைக்கிறதுலன்னு அர்த்தம் அப்ப தவம் இருந்தால் நமக்கு முடியுமா எறும்பு கிடைச்சாலும் நமக்கு தெரியும் ஈ கிடைச்சாலும் நமக்கு தெரியும் அப்போ நமக்கு தெரியாத ஒன்னு என்னன்னா இந்த உடம்புக்கும் இந்த ஆன்மாவுக்கும் கொஞ்சம் வேறுபடுத்தணும் முடியுமா ஒன்னும் இல்ல தினமும் சித்திரம் கை பழக்கம் செந் தமிழ் நான் பழக்கம் அது மாதிரி தினமும் தியானம் என்கின்ற ஒன்றை நீங்க பழக்கப்படுத்தினீங்கன்னா அரை மணி நேரம் கூட உங்களால வந்து இந்த உலகத்தை மறந்து உட்கார்ந்துருக்க முடியும் எங்க மேடம் உலகத்தை மறந்து உட்கார்லான் தான் நினைக்கிறோம் அந்த பூஜை அறையில போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்கார்ந்த உடனே அடிக்கிறாங்க பாரு அப்பத்தான் ஒவ்வொருத்தரா 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 பேசாத முப்பது வருஷத்து ஃப்ரெண்டு கூட அப்பத்தான் போன் பண்றான் ஆமா அந்த மணி அடிக்க சரி ஒரு தடவை அடிச்சுட்டு ஏதோ வேலையா இருக்கிறாங்கன்னு விடுறாங்களா ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது ஒரு முப்பது போனு அடிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அது ஆஃபே ஆகும் அது சரி பரவாயில்ல சைலண்ட்ல போட்டுடலாம் அப்படின்னு சைலண்ட்லயோ இல்ல சுச்சா போய் ஏதோ பண்ணி வச்சுட்டு போய் உட்காரோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மனசையாவது கட்டுப்படுத்த முடியுதுன்னு நினைக்கிறீங்களே இப்போ உட்காந்து இப்படி ஒரு நிமிஷம் தியானத்தில் உட்காரணும்னு அப்போ தான் அந்த மைண்டுக்கு என்ன வரும் அச்சோ பீரோவை திறந்தோமே மூணுமா இல்லையா பால் அடுப்பில் வச்சமே ஆஃப் பண்ணமா இல்லையா கேஸ் ஆஃப் பண்ணமா இல்லையா ஆமாம் அந்த சிலிண்டருக்கு புக்கிங் போட்டமே அந்த சிலிண்டருக்கு அரை இப்போ தியானத்தில் உட்காந்துருக்கும் போது வந்துட்டான்னா என்ன பண்ணுறது எப்போ பார்த்தாலும் கால் மடக்கி உட்காரும் போதெல்லாம் இந்த கால் விளக்கிது முதல்ல டாக்டர் கிட்ட பார்க்கணும் தியானம் பண்ணுற இடத்துலயா இதெல்லாம் தோல் தியானம் உக்காந்து அஞ்சு நிமிஷம் சரண கமலாலயத்தை அரை நிமிஷ நேரம் மட்டில் ஒரு முப்பது செகண்ட் தன்னை மறந்து இறைவன் பால் அன்பு செலுத்தி தியானத்தில் உட்காரலாம்னு நினச்சா முடியுத முடியறதுல ஆனால் நீங்க தினமும் உட்காருங்க ஒரு நாள் நிலைப்படும் அதுக்காக கைவிட்டுற கூடாது முயற்சியை எப்பயும் கைவிட கூடாது முயற்சியை கைவிட்டோம்னா இகழ்ச்சிக்கு போயிடுவோம்னு அர்த்தம் எப்பயுமே முயற்சியை தொடர்ந்துட்டே இருந்தோம்னா ஒரு நாள் அது வந்து கரெக்டாக நிற்கிறோம் அப்போனா என்ன அர்த்தம் இரண்டு புருவத்திற்கு இடையே நேராக இந்த மூக்குக்கு மேல் பகுதியில் இந்த உச்சி வடுகுன்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து நிலை நிறுத்தணும் எதை மனதை கொண்டு வந்து நிலை நிறுத்தணும் அப்படி நிலை நிறுத்திட்டீங்கன்னா நீங்க நினைக்கிறது அத்தனையும் நடைபெறும்னு அர்த்தம் அது நமக்கு தெரியாத காரணத்தினால தான் நம்ம எல்லாம் மனச அலபாஞ்சு அப்படி போயிட்டு என்னென்னமோ பண்ண தொழுது அப்பனா என்ன அர்த்தம் தியானம் செய்யணும்னு அர்த்தம் தியானம் முடியுமா கைவசப்படுமா படும் ஆனா முயற்சி தான் நம்ம திருவனையாக்கும் முயற்சி செய்துகிட்டே இருக்கணும் ஒரு நாள் அல்ல ஒரு வருடம் ஆகும் நிலை கொண்டு வந்து நிறுத்துவதற்கு தினமும் ஒரு பத்து நிமிஷம் எது எதுக்கோ டைம் ஒதுக்குறீங்கல்ல இந்த யூடியூப் பார்க்கறதுல இருந்து போனது வந்தது பார்க்கறதுல இருந்து சும்மா உட்காந்து பிளேடு போடுறதுல இருந்து எவ்வளவு பண்றோம் நாம அவ்வளவும் பண்ற அதுக்கெல்லாம் நேரம் ஒதுக்கிற பொழுது வாழ்க்கையில முன்னேற்றுவதற்கு நமக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு பத்து நிமிஷம் தன்னை மறந்து இறைவன் பால் அது முதல்ல எடுத்த உடனே வராது முதல்ல முன்னாடி இப்படி ஒரு அம்பாள் போட்டோ வச்சுக்கோங்க சிவன் உருவத்தை கொண்டு முன்னாடி வைங்க இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க உருவத்தை வைங்க இல்லையா ஒரு விளக்கேற்றி வச்சுட்டு அந்த விளக்கையே பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கண்ணை மூடி பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்துடும் ஒரு காலத்துக்கு அப்புறமா வரும் எடுத்த உடனே வருமானா வராது எடுத்த உடனே வருமானா வராது எடுத்த உடனே சம்பளம் கொடுன்னா போய் வேலை செஞ்சு அன்னைக்கே சம்பளம் கொடுன்னா முதலாளி என்னன்னு வேறு நீ வீட்டுக்கு போயிட்டு வா நான் சொல்லி அனுப்புகிறேன் வேலை இருந்தான் பார் சாதாரண ஒரு முதலாளி இந்த பூலதோ பூலோகத்தில் இருக்கிற ஒரு முதலாளிக்கே அவ்வளவு இருக்கும் பொழுது ஜென்ம ஜென்மாந்திரத்திற்கும் முதலாளியாக இருக்கிறவர் உடனே நமக்கு நேராக வந்து புருவத்தை மத்தியில் நிற்பாருன்னா நிற்பாரா நிற்க மாட்டார்னு அர்த்தம் அப்போ திறமை அதாவது மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்யணும்னு அர்த்தம் இப்போது அபிராமி பட்டர் தினமும் அம்பாலை தியானம் செய்கிறார் நீங்கள்லாம் கூட இப்போ தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எத்தனை நாளா மார்கடி பிறந்து எத்தனை நாள் ஆச்சு ஆ பதினெட்டா இன்னைக்கு பத்தொன்பதா பதினெட்டா அதுவே எங்களுக்கு தெரில மேடம் 
சொற்பொழிவு கேட்டு கேட்டு எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அதெல்லாம் மறந்து போச்சு மார்கழி பிறந்தது அது மட்டும் தான் தெரியும் எத்தனை நாள் போய்க்குது தெரியாது எத்தனை நாள் போயிருக்குது தெரியாது அப்படி போயின்னு இருக்கிறோம் நாம் எல்லாம் பத்தொம்பது நாள் ஆச்சா என்னையோட இன்னும் எத்தனை நாள் இருக்கு பதினோரு நாள் இருக்கு அப்போ அந்த மார்கடி மாதம் அப்படின்னு சொல்லுகிற விட இந்த பத்தொன்பது நாள் இருக்கு இப்போ நம்ம இதை யோசிக்கணும் என்ன பண்ணணும் இப்போ இந்த மார்கடி மாதத்தில் கடைபிடிச்சா ஈஸியாக வந்துடும் அர்த்தம் நீங்கள் இந்த மார்கடி மாதம் பத்தொன்பது நாளும் இந்த இடத்துல உட்காந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் தன்னை மறந்து இறைவன் பால் அன்பு செலுத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எல்லாரும் தன்னை மறந்து இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சந்ததைக்கு நீங்கள் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய சொத்து இதுதான் எல்லாரும் என்ன நினைச்சுன்னுங்க என்ன மேடம் வீட்டில் இருக்கிற காரு பங்களா வீடு வாசல் ஒரு நூறு சவரம் லாக்கரில் இருக்குது சில பேர் கிலோ கணக்கில் இருக்கு இதெல்லாம் சொத்து இல்லாமல் இதை போய் சொத்துன்னு சொல்றீங்களே அதெல்லாம் அழிந்து போகும் அதெல்லாம் இடையில வந்துட்டு இடையில போறது எல்லாம் ஆனா இடைவிடாது தொடர்ந்து வருவது எது நீங்க செய்யக்கூடிய இந்த பக்தி அதுதான் இடைவிடாது வரும்னு அர்த்தம் இப்ப அவர் தியானத்திலேயே அம்பாலையே நினைச்சுட்டு இருப்பார் நான் முதல் நாளே சொன்னேன் எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு கடவுள் இருப்பார் அந்த கடவுளை பிடித்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு உருவம் எது பிடிக்குதோ ஏன்னா ஒருத்தருக்கு தயிர் சாதம் பிடிக்கும் ஒருத்தருக்கு சாம்பார் சாதம் பிடிக்கும் ஒருத்தருக்கு வந்து லெமன் சாதம் பிடிக்கும் ஒருத்தருக்கு விஜிடேபிள் ரைஸ் பிடிக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒவ்வொன்றும் பிடிக்கும் இல்லையா அப்போ அந்த சுவை அவருக்கு பிடித்திருக்கு அது மாதிரி உங்களுக்கு எந்த உருவத்தில் இருக்கக்கூடிய இறைவன் பிடிக்குமோ அந்த இறைவனை வழிபாடு பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் அப்போ அந்த இறைவனை தியானம் செய்வார் இவர் அம்பால் உபாசகர் தனோம அம்பால் முன்னாடி போய் உட்காந்து தன்னைத்தானே பாடிக்கொண்டிருப்பார் அம்பாலினுடைய திருநாமத்தை அப்படி பாடி கொண்டிருக்கிற பொழுது சரபோஜி மன்னன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மன்னன் வந்தான் அந்த மன்னன் பார்த்தா யார் யார் இவர் அது ஒரு பைத்தியங்க யார் இது அவர் ஒரு பைத்தியம் என்னையா அவர் பாட்டுக்கு உட்காந்து என்னமோ பாடின் இருக்கார் அவரை போய் என்னமோ சொல்றீங்களே அம்பாலினுடைய சொரூபத்தில் ஒளி சொரூபத்தில் முகத்தில் இருந்த அந்த கருணையினால அம்பாலையே பார்த்துட்டு இருந்தவர் அந்த மன்னர் கேட்கிறார் இன்று என்ன திதினார் நீ என்ன திதி அம்பாலினுடைய முகம் பார்த்து கொண்டிருந்தவருக்கு பௌர்ணமி நிலவு மாறி தெரிஞ்சது அன்னைக்கு பார்த்த அமாவாசை அன்னைக்கு பார்த்து அமாவாசை அமாவாசைய போய் இவர் என்ன பண்ணிட்டார் பௌர்ணமின்னார் நீங்க சொன்னது சரியா போச்சு இன்னைக்கு அமாவாசை இந்த பைத்தியம் பௌர்ணமின்னு சொல்லி இருக்கு சாயங்காலம் மட்டும் நிலவு வரலன்னா என்ன பண்ணலாம் பிராணன்னு விடணும் பார்ப்போம் பௌர்ணமியா அமாவாசையா அம்பாலினுடைய அபிஷேகம் எல்லாம் முடிஞ்சது பிரார்த்தனை எல்லாம் முடிஞ்சது தியானம் எல்லாம் முடிஞ்சது வெளியில வர்றாரு ஐயா இன்னைக்கு அமாவாசை வாய சும்மா வச்சிட்டு இருக்காம சும்மாவாவது மௌனமாவது சாதிச்சிருக்கலாம் மௌனமாவது சாதித்திருக்கலாம் ஆனா அவர் கேட்கிற நேரம் பார்த்து பௌர்ணமின்னு சொன்னீங்களே இன்னைக்கு அமாவாசை சொன்ன அடுத்த வினாடி பார்த்தார் ஓ அமாவாசைன்னு சொல்லிட்டேன மன்னன் கையினால மரணம் அடைவதை காட்டிலும் மனிதர்கள் கையினால மரணம் அடைவதை காட்டிலும் நான் உண்மையாகவே அவள் நாமத்தை உச்சரித்தது நிஜமானால் அவள் தேசத்தில் அவளுடைய தேகத்தில் இருந்த ஒளி சொரூபத்தை நான் கண்டது நிஜமானால் அவள் கருணை என்கின்ற ஒளியில நான் மூழ்கி இருந்தது நிஜமானால் நேர போனார் ஒரு பள்ளம் வெட்டினார் எங்கிருந்து அவ்வளவு தொலைவு வெட்டுறார் அதுல கட்டைய தூக்கி போட்டார் கீழே நெருப்பை மூட்டினார் நாலு பக்கம் நாலு கொம்ப நட்டார் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா நூறு கயிறு கட்டினார் நூறு கயிறை கட்டிவிட்டு இப்போ எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க என்னென்ன முத்தி போச்சுன்னு எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க பைத்தியம் ஆமாம் முத்தி போச்சு எல்லாம் அப்புறம் இப்போ என்ன பண்ண முடியும் யா எதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இவர் பண்ணுறாரு இல்லையா என்ன பண்ணுறது சரி யார் கையாலேயோ இறப்பதை காட்டிலும் நெருப்பில் விழுந்த அம்பால் முன்னாடி இறப்பது மேல் அல்லவா உண்மையிலே அவளுக்கு கருணை இருக்குமானால் என்னை காப்பாற்றட்டும் அவள் நினைத்தால் அமாவாசை அன்னைக்கு பௌர்ணமியாக ஆக்க முடியாத 
ஏன்னா அவங்க அண்ணா ஏற்கனவே ஆக்கி இருக்கிறார் என்னைக்கு மார்கடி மாதம் அமாவாசை அன்னைக்கு அரவானை கலபலியாக கொடுத்தால் துரியோதனனுக்கு வெற்றி வரும் அமாவாசை அன்னைக்கு துரியோதனனை கலபலியாக கொடுத்தால் வெற்றி வரும் என்பது நாள் குறிச்சி கொடுக்கிறார் சகாதேவர் அப்படி குறிச்சி கொடுக்கிற பொழுது பீஷ்மர்கிட்ட துரியோதனன் கேட்டான் தாத்தா இந்த நாட்டு மேலேயும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளின் மீதும் எனக்கு ஆசை அதிகம் விட்டு கொடுக்க மனசில்லை அந்த அனுபவிச்சு தான் எப்படி விட்டு கொடுக்கறது என்றைக்கும் நம்மளில் சில பேருக்கு அப்படி ஒரு ஆசை இருக்குது பத்து வருஷம் குடியிருந்தால் அந்த வீடு எனக்கு தான் சொந்தம் கேஸ் போடு உண்டா இல்லையா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் வயசானவர் அவர் சரி தெரிஞ்ச நண்பராச்சேன்னு வீ கடையை வாடகைக்கு விட்டார் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருக்கும் அவர் ஒரே ஒருத்தர் தான் இருந்தார் பிள்ளைங்க சொல்லிட்டாங்க இந்த கடை வாடகையை வச்சு நீயும் அம்மாவும் வாழ்ந்துக்கணுன்ட்டாங்க இடையில் மனைவி வந்து கொரோனா வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அவர் மட்டும் தனியாக இருந்தார் ஐயா அப்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நீ ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா தான் கொடுக்குற ஒரு ரெண்டாயிரம் சேர்த்து கொடுன்னு இந்த கடை இருந்த ஒரு நண்பர் தான் அவர்கிட்ட போய் கேட்டார் அதுக்கு அவர் சொன்னார் கடையே எனக்கு சொந்தம் இன்னையிலேருந்து உனக்கு வாடகை கொடுக்க மாட்டேன்ட்டார் இருபத்தஞ்சி வருஷமா நான் தான் இருக்கிறேன் இந்த கடையே எனக்கு சொந்தம் போடு கேஸை போட்டார் கடைசியில் போட்டாச்சு கேஸ் வாதாடிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு இடையில இன்னொரு நிகழ்வு நடக்குது இந்த கடை வைய கொடுத்துன்னு இருந்தார் பார்த்தீங்களா வாடகை இருந்தார் அவர் ஒரு வீடு கட்டி ரெண்டு ஃப்ளோர் வாடகை விட்டுருந்தார் அந்த வீட்டில் ஒருத்தர் காலி பண்ண முடியாதுன்னார் சாமானை தூக்கி வெளியில் வச்சார் அவர் நான் டேஷனில் கூட்டு போய் வச்சு ஃபுல்லாக காட்டு காட்டுன்னு காட்டினார் காட்டினார் அந்த அவமானம் தாங்க முடியாமல் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அவரே தூக்கில் தொங்கிவிட்டார் பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யன் தமக்கின்னா பிற்பகல் தாமே வரும் ஆனால் எனக்கு இந்த விஷயம் தெரியாத அவர் மாலை போட வந்திருக்கார் நானும் அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கேன் ஐய அங்கே ஒருத்தர் சொல்கிறார் இவங்க கதிர்வேல் மனைவியன் நாங்கள் ஆமாங்க ஐயா என்னை தெரியுதான்னார் தெரியல இவர் வாடகை இருந்தார் அந்த வாடகை கடையினுடைய சொந்தக்கார் என் பேர் தான்மா அப்படின்னா அவர் பேர் சொன்ன உடனே ஐயா நான் எனக்கு உங்களை அடையாளம் தெரில மன்னிச்சுக்கோங்க நல்லா இருக்கீங்களா அம்மா எப்படி இருக்காங்கன்னு அம்மா கொரோனாவில் இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னார் இந்த நடந்த கதையெல்லாம் அவர் சொல்கிறார் எனக்கு இந்த கேஸ் போட்டது மட்டும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் தெரியாது அப்போ சொல்லுகிற பொழுது சொல்கிறார் நான் இவங்ககிட்ட எவ்வளவோ சொன்னம்மா ஆனால் என்னை கேட்கலை கடைசியில் இவன் இந்த மாதிரி பண்ணிப்பான்னு எனக்கு தெரியாமல் போச்சுன்னார் முன் வினை கர்மா இறைவன் அரசன் அன்று கொள்வான் தெய்வம் நின்று கொல்லும் அப்போனா என்ன அர்த்தம் செய்தன அந்த அவரவர் வினை பயன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த வினையை அனுபவிச்சே ஆகணும் யாராலையும் அனுபவிக்காமலாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதை போல இந்த பைத்தியமாக இருக்கிறாருன்னு நினச்சி இவர் கயிறு கட்டினாங்க எல்லாம் கயிறு கட்டுறார் ஒரு ஒரு கயிறா கட்டிட்டு வந்தார் கீழே நெருப்பை மூட்டுகிறார் அமாவாசை என்னைக்கு இவர் என்றோம் இப்போ மாத்திரதா அமாவாசை இல்லையா ஆசை பேராசைன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லை ஆனால் இவர் பேராசைப்பட்டாரா இல்லை துரியோதனன் தாத்தா கிட்ட கேட்டான் அப்பா நாள் குறிச்சி கொடுக்கணும் சகாதேவன் இடத்துல போய் நீ நாள் குறிச்சிட்டு வா உபலாவியம் என்கின்ற இடத்துக்கு போய் நாள் குறிக்க போகிறான் துரியோதனன் சகாதேவா உன்னை நான் பார்க்கணும்னா உடனே சகாதேவர் தர்மராஜாவை பார்த்தார் சரி போயிட்டு வா உன்னை மட்டும் அவன் பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறான் போ சிம்மாசனத்தில் கொண்டு போய் சகாதேவர் சிம்மாசனத்தில் உட்கார வச்சு அவர் நிற்கிறார் அண்ணா என்னை பார்க்க வந்ததின் காரணம் என்ன எங்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் சண்டை கதை நல்லா கேட்கணும் பாண்டவர்களில் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய சகாதேவனிடத்தில் போய் இவர் கேட்கிறார் என்னென்ன எங்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் சண்டை பாண்டவர்கள் தோற்க வேண்டும் நான் ஜெயிக்க வேண்டும் அதற்கு நீ நாள் குறிச்சி கொடுக்கணும் யாரை கலபலியாக கொடுக்கணுன்றத குறிச்சி கொடுன்னா அண்ணா ஒரு நிமிஷம் பார்த்தார் ஜாதகத்தை எடுத்தார் புரட்டினார் எல்லாம் பண்ணார் அண்ணா ஒன்றும் இல்லை மார்கடி மாதம் அமாவாச திதியில் அரவானை கலபலியாக கொடுத்தீர்களானால் தங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம்னார் 
இதில் ஒன்றும் சூழ்ச்சி இல்லையே இல்லை சத்தியமாக நீ கற்ற ஜோதிடத்தின் மீது சத்தியம் பண்ணி சொல் ஆமாம் சத்தியமாக சொல்கிறேன்னா பொய் இல்லை வர்றேன் புறப்பட்டான் நேராக வந்தான் அரவான் கிட்ட அதையே கேட்டான் அரவான் நீ எனக்கு மார்கடி மாதம் அமாவாச திதியில் களபலியாக ஆகணும்னா ஆனால் அவன் உஷாராக ஒரு வார்த்தையை வச்சு சொன்னான் இவர் ஒளிவு மறைவில்லாமல் சொன்னார் சகாதேவர் ஆனால் அவன் ஒரு வார்த்தையை வச்சு சொன்னான் என்ன சொன்னான்னா ஒன்றும் இல்லை அது வரைக்கும் நான் உயிரோடு இருப்பேனே ஆனால் தங்களுக்கு களபலியாக ஆகிறேன் பெரியப்பா அப்படின்னா அவன் முடிஞ்சிச்சு நேராக வெளியில் வந்தா பகவான் உள்ள வரார் துரியோதனம் வெளியில் போகிறார் உள்ள வந்த பகவான் கேட்டார் எதிரி எதுக்கு நம்ம இடத்துக்கு வந்துட்டு போகிறான் ஒருவேளை மனசு மாறிட்டானோ நாடு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு போனானான்னார் தருமராஜா சொன்னார் அந்த புத்தி மட்டும் அவனுக்கு இருந்தா என்னேரம் நாடு எப்பவோ உருப்பிட்டு இருக்குமே என்னார் நாட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறவே அதுவும் போயும் போய் துரியோதனுக்கு அவனுக்கு இல்லைன்னார் சரி எதுக்காக வந்துட்டு போறான் ஒன்னும் இல்லை கிருஷ்ணா சகாதேவர் சிரிச்சுட்டே சொன்னார் ஒன்னும் இல்லை கிருஷ்ணா அவங்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் சண்டையா அதனால துரியோதனா என்ன மதிச்சு என் ஜோதிடத்தை மதிச்சு எங்கிட்ட நாள் குறிச்சு கேட்டார் யாரை கலபலியாக கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டார் நான் இவரை எவரை சொன்னாய் ஒன்னும் இல்ல மார்கடி மாசம் அமாவாச திதியில் அரவானை கலபலியாக கொடுத்தால் தங்களுக்கு வெற்றி வரும் என்று நான் நாள் குறித்து கொடுத்தேன் பாலா போச்சு போ தர்ம நீ பதினெட்டு நாள் யுத்தம்லாம் பண்ண வேண்டாம் உன் தம்பி தூக்கி கொடுத்துட்டான் நாட்டை நீ யுத்தமே பண்ண வேண்டாம் கிருஷ்ணா என்ன சொல்ற ஆம மார்கடி மாதம் அமாவாச திதியில் கலபலியாக அரவானை கொடுத்தால் நிச்சயமாக துரியோதனனுக்கு வெற்றி கிருஷ்ணா அப்போ நான் தோத்து போயிடுவேனா அதை நான் எப்படி சொல்றது உன் தம்பி ஒத்து கொண்டு நாள் குறிச்சு கொடுத்தாச்சு கிருஷ்ணா எனக்கு வேற வழியே இல்லையா அப்ப கிருஷ்ணர் ஒரு வார்த்தை சொல்றார் வேண்டுமானால் என்ன வழி கொடுறா உனக்கு வெற்றி நிச்சயம்னார் சிவு சிவா இதை காட்டிலும் நான் மீண்டும் காடாளுவது மேல் இல்லை என்றால் நான் இறப்பது மேல் அப்படின்றார் சரி எவ்வளவு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு ஒன்னே இந்த பக்கத்தில் இருக்க அரவான் சொல்றார் மாமா நான் வந்து கலபலியா ஆகிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் ஆனா ஒரு நிபந்தனைன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் என்ன நிபந்தனை இல்ல அது வரைக்கும் நான் உயிருடன் இருப்பேனே ஆனால் அங்கத்தில் பழுதில்லாமல் உயிருடன் இருப்பேனே ஆனால் தங்களுக்கு கலபலியாக ஆகிறேன் அப்படின்னு துரியோதன பெரியப்பா கிட்ட சொல்லி அனுப்பியிருக்கேன் வேண்டுமானால் நீங்கள் அதற்கு முன்னதாக என்னை கலவலியாக கொடுத்து விடுங்களேன் இந்த வார்த்தையை வாங்கறதுக்காக தான் பகவான் என்ன பண்ணார் என்ன பலி கூடுறா தருமான்னார் இந்த போட்டு வாங்குவாங்க தெரியுமா அதுதான் முதல்ல போட்டவர் இவர் தான் வாங்கினவரும் இவர் ஒரே கல்லுல மூணு அந்த அளவுக்கு ஏன்னா நீங்கள் மனிதர்கள் அதனால ஒன்னோ ரெண்டோ தான் அடிக்க முடியும் அவரு பகவான் இல்லையா அடிச்சார் மூணு இப்ப என்ன பண்ணார் அவன் வாயால் அவன் சொன்னான் அவனே கலபலியாக ஆவதற்கு ஒத்தும் கொண்டான் இப்ப ஒத்துக்கிட்டு நேரம் என்ன பண்ணாங்க மார்கடி மாசம் அமாவாசை திதி வருவதற்கு முந்தைய நாள் இவர் உக்காந்து கோவிந்த 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 கோவிந்தன் திதி கொடுத்துன்னு யாருக்கு அவங்க மூதாதையர்களுக்கு இந்த சூரியனும் சந்திரனும் பார்த்தாங்க நாளைக்கு தானே அமாவாசை இந்த கிருஷ்ணர் இன்னிக்கே உக்காந்து திதி கொடுக்குறாரு சரி எதுக்கு சந்தேகம் வா ரெண்டு பேரும் போய் கேட்டே வந்துடுவோம் அப்போ சூரியன் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்ன சொல்றாருன்னா சந்திரா உன் தேரை விட்டுடு என் தேரில் ஏறிக்கோ ரெண்டு பேரும் ஒன்னா போய் போறத பூமிக்கு எங்க திதி கொடுக்கிறாரோ அங்கதான் நம்ம போய் கேட்க போறோம் கிருஷ்ணர் இடத்துல கேட்க போறோம் எதுக்கு ரெண்டு தேர் பெற்றோர் விற்கிற விலைவாசில இதெல்லாம் தேவையா நமக்கு அதனால ஒன்னு வேண்டாம் ஒரு தேர்ல ஒன்னா போனா என்ன வேண்டாம்னா சொல்ல போறாங்க வா தேர் ஏறு சரி நீ ஏறியாச்சு பூலோகத்துக்கு வந்தாச்சு இவர் கொடுத்துட்டு இருக்கார் திதி யாரு பகவான் அந்தனர்கள் அத்தனை பேரும் பகவானே கொடுக்கிறாருன்னு மொத்தம் அந்தனரும் உட்காந்து திதி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கவுங்க மூதாதையர்களுக்கு 
இதை பார்த்த அடுத்த வினாடி பார்த்தார் ஓ அப்படியா கிருஷ்ணா முதல்ல திதியை நிறுத்துன்னார் சூரியன் ஆ வாங்க வாங்க இந்நேரம் வரலையேன்னு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் நீங்களே வந்து விட்டீர்கள் நீங்களும் ஆரம்பியுங்கள் அப்படின்னார் கிருஷ்ணா வழி வகுத்து கொடுத்து திதியை அமைத்து கொடுத்த தாங்களே இப்படி திதியை மாற்றி அமைக்கலாம என்ன மாற்றி அமைத்தேன் இன்றைய தினம் என்னது அமாவாசை இல்லை கிருஷ்ணா நாளை தான் அமாவாசை இன்றைய தினத்தில் சதுர்த்திதி அப்படியா யார் சொன்னா கிருஷ்ணா நாளை தான் அமாவாசை வேண்டுமானால் அந்தனர்கள் இடத்தில் கேளுங்கள் அந்தனர்களே அமாவாசைனா என்ன கிருஷ்ணா இது கூடவா தெரியாது சூரியரும் சந்திரரும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு தேர் ஏறி பூமிக்கு வரக்கூடிய திதிக்கு பெயர் அமாவாசை கிருஷ்ணா உன்னால நான் கெட்டேன் என்னால நீ கெட்ட அப்ப இப்போ எப்படி வந்திருக்கிறார்கள் அந்த நேரே பாருங்க சூரியனுடைய தேரில் சந்திரன் வந்திருக்கின்றார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு தேர் ஏறி பூமிக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அப்ப இன்றுதானே அமாவாசை ஆம் கிருஷ்ணா இன்றுதான் அமாவாசை நான் என்னமோ காலையில சொல்லுகிற பொழுது சூரியனும் சந்திரனும் கண்டிப்பாக இன்று வரமாட்டார்கள் தப்பாக திதி கொடுக்கிறீர்கள் கிருஷ்ணா என்று என்னை கோவித்துக் கொண்டீர்களே இப்ப பாருங்கள் சூரியனும் சந்திரனும் ஒன்றாக வந்திருக்கிறார்கள் இன்றைய தினத்தில் தான் அமாவாசை நாளைய அமாவாசையை இன்னைக்கே மாத்தியவர் பகவான் அவங்க தங்கச்சி சும்மா இருப்பாளா ஆ அடியாருக்காக தர்மத்தின் வாழ்வு தன்னை சூது கவ்வும் இறுதியில் தர்மம் வெல்ல வேண்டும் என்பதற்காக பாண்டவர்களை காப்பாற்றும் பொருட்டு தர்மத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் பொருட்டு நாளை அமாவாசையை இன்னைக்கு மாத்தியவர் பகவான் இன்னைக்கு என்ன நாலு வைகுண்ட ஏகாதசி விரதம் இருந்து எல்லாரும் கார்னீஸ்வரர் கோயிலையே பெருமாளை பார்த்தாங்க நிறைய பேர் பெருமாள் கோயிலுக்கு போய் கார்னீஸ்வரர் பார்க்கல கார்னீஸ்வரர் கோயிலையே ஆமாம் பெருமாளை பார்த்து எல்லாம் தரிசனம் பண்ண என்னடா இது கார்னீஸ்வரர்கிட்ட கூட அவ்வளோ கூட்டத்தை காணுமே பின்னாடி இருக்கிற பெருமாள்கிட்ட அவ்வளோ கூட்டம் ஆணிக்கிறாங்களேன்னு பார்த்தேன் எனக்கு சட்டுன்னு புரியல அப்புறமா யோசித்தேன் ஓ வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு எல்லாம் விரதம் இருந்துட்டு நல்ல சாப்பிட்டு சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும் இல்லையா சாப்பிட்லையா சாயங்காலம் தான் சாப்பிட்ணுமா நாளை காலையில் சாப்பிட்றதா ஆ காலையிலேயே சாப்பிட்ருவீங்களே எல்லாரும் காலையிலேயே எல்லா அரிசி எத்தனை காய்கறிகளும் அவ்வளவையும் போட்டு சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு தான் பெருமாளை பார்க்க வந்துருவோம் தூங்குறது மட்டும் தான் இன்னைக்கு ராத்திரி தூங்கணும் நேற்று ராத்திரி கண்ணு முடிச்சு இன்னைக்கு ராத்திரி தூங்கணும் விஷயம் அப்படி தானே அப்போ இறைவனுடைய கருணை அம்பால் இப்போ இறைவன் யாரு பகவானே அப்படி இருந்தா அவருடைய உடன் பிறந்த தங்கை எப்படி இருப்பா அந்த அம்மா பார்த்தா நூறு கயிறு கட்டினார் கட்டி முடிச்சுட்டு நெருப்பை மூட்டினார் அப்பதான் ஒரு ஒரு பாட்டா அபிராமி அந்தாதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாட்டை ஆரம்பிச்சார் அபிராமி அந்தாதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதே கணபதி காப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியத முதல் காப்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் பாடல் நூறு பாடல் பாடுறார் அந்தாதி அந்தாதிக்கு என்ன பொருள் ஆதியும் அந்தம் ஒரு அந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆதி தொடங்கிடுவாங்க ஆதினா என்னது முதல் வார்த்தை தொடங்கிடும் முடிவினுடைய வார்த்தையை அடுத்து தொடங்கணும் எப்ப அடுத்த பாடலுக்குரிய ஆதி எது வரணும் முடிவினுடையது ஆதியா வரணும்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேர் என்னது அந்தாதின்னு பேரு முடிவு தொடக்கம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உதிக்கின்ற செங்கதிர் உச்சி திலகம் உணர்வுடையோர் மதிக்கின்ற மாணிக்கம் மாதுளம் போது மலர் கமலை துதிக்கின்ற மின்கொடி மின்கடி குங்கும தோயம் என்ன விதிக்கின்ற மேனி அபிராமி எந்தன் விழி துணையே அப்படின்னு அதுக்கடுத்து துணையும் தொடும் தெய்வமும் பெற்ற தாயும் சுருதிகளில் பனையும் கொடுந்தும் பாதி பதி கொண்டு வேறும் பனிமலர் பூங் கனையும் கருப்பு சிலையும் மென் பாசாங்குசமும் கையில் அணையும் திரிபுர சுந்தரி ஆவது அறிந்தனமே அப்ப இதை அப்படியே பாடிட்டே வரார் ஒரு ஒரு பாட்டு பாடிட்டு எப்படியும் அம்மா வந்துருவா 
எப்படியும் காட்சி கொடுப்ப எப்படியும் நமக்கு என்ன பண்ணுவா கருணை என்கின்ற ஒன்றை தருவாள் தருவாள்னு பார்த்தா என்ன ஆகுது எழுபது பாடலுக்கு போச்சு எத்தனை பாடல் எழுபது பாடல் ஒரு ஒரு கைராத்துட்டே வரார் ஒரு பாட்டு பாடினார் அந்த ஒரு ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு ஒரு கயிறு அறுத்துக்கிட்டே வரார் அப்படி அறுத்து கொண்டே வருகிற பொழுதுதான் அப்பதான் அம்மா நான் நெருப்பில் விழுந்து இறப்பது இல்ல உயிரோட வாழ்வது உன் கையில அப்ப என்ன செய்வது ஒரு ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு ஒரு கயிறு அறுத்துக்கிட்டே வந்தார் எழுபத்தி ஒன்பதாவது பாடல் எழுபத்தி ஒன்பதாவது பாடல் விழிக்கே அருளுண்டு அபிராம வல்லிக்கே வேதம் சொன்ன வழிக்கே வழிபட நெஞ்சுண்டு எமக்கு அவ்வழி கிடைக்க பழிக்கே கலன்று வெம் பாவங்களே செய்து பால் நரக குழிக்கே அழுந்தும் கயவர்த்தம் மோடு என்னை கூட்டினேயே விழிக்கே அருளுண்டு அபிராம வல்லி வேதம் சொன்ன வழிக்கே வழிபட நெஞ்சுண்டு இந்த பாட்ட பாடி முடிச்ச உடனே அபிராம வள்ளி என்ன பண்ண தன்னுடைய காது தோடு அப்படியே கயட்டி அப்படியே தூக்கி அடிச்ச அதுவே ஒரு நிலவாக போய் பௌர்ணமி ஒரு சந்திரன் இருந்தா பிரகாசமா இருக்கும் ஆயிரம் கோடி சந்திரனுடைய பிறை எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி காட்சி கொடுத்தது இது வரைக்கும் அந்த பௌர்ணமியை யாருமே பார்க்கல அப்படி ஒரு தரிசனம் கிடைச்சது யாருக்காவது தெரியுமா அந்த அமாவாசை எந்த அமாவாசைன்னு எந்த மாதத்தினுடைய அமாவாசைன்னு நல்ல கை தட்டலாம் தை அமாவாசை எந்த அமாவாசை தை அமாவாசை அன்னைக்குதான் இந்த காட்சியை கண்டோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊர் எது திரு கடை ஊர் அப்பனா என்ன எதுக்காக திரு கடை ஊர் அப்படின்னு பேர் வந்ததுன்னா அமுதம் என்று சொல்லக்கூடியதே லிங்கமானது அதனால அவருக்கு பேர் அமிர்த கடேஸ்வரர் திரு கடை ஊர் ஏன் ஆயுள் என்று சொல்லக்கூடியதை அதிகரிக்க கூடியதனால கடை ஊர் அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னொன்று நம் பிறவி என்று சொல்லக்கூடியதை கரை தேருவதனால திரு கடை ஊர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நாமம் வந்தது அப்பேற்பட்ட ஒரு சிறப்பு அபிராமி பட்டர் அன்றைய தினத்துல இருந்து அவருக்கு என்ன பேர் கொடுத்தாங்க மீதம் இருக்கக்கூடிய பாடலையும் பாடி யாரெல்லாம் இந்த நூற்றில் ஒரு கவியாவது என் மீது பாடுபவர்களுக்கு அபிராமி என்று சொல்லக்கூடிய நான் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வரியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவு தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் உலகத்தில் எத்தனை கோடி நல்லது இருக்கோ உலகத்தில் எத்தனை கோடி நல்லது இருக்கோ அத்தனை கோடி நல்லதையும் தரவல்லேன் அப்படின்னு சொல்லி அபிராமி பட்டருக்கு அம்பால் வரம் கொடுத்த ஒரு இடம் எது திரு கடையூர் பதினாறு வகையான செல்வம் பெறலாம் அந்த தலத்துக்கு போனா என்ன பெறலாம் பதினாறு வகையான செல்வம் கலையாத கல்வியும் கொய குறையாத வயதமோர் கபடு வாராத நட்பம் கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழு பிணி இயலாத உடலும் சலியாத மனமும் அன்பகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் தாளாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோலும் ஒரு துன்பம் இல்லாத வாழ்வும் துய்யனின் பாதத்தில் அன்பும் உதவி பெறிய தொண்டரோடு கூட்டு கண்டாய் அலையாளி அறிதுயில் மாயனது தங்கையே ஆதிக்கடவூரின் வாழ்வே அமுதீஷர் ஒரு பாகம் அகலாத சுகபாமியே அருள்வாமியே அபிராமி பதினாறு வகையான செல்வம் இன்னும் எளிமையா வள்ளலார் சொல்றார் வாழ்நாள் அடைவர் வறுமையுலார் நன்மனை மக்கள் பொன் பூண் ஆள் இடம் புகழ் போதம் பெறுவ பெண்மையொன்றும் காணா நின்னாமம் கருதுகின்றோம் ஒற்றை கண்முதல் பார் மானார்வ உற்றமையிலே வடிவுடை மாணிக்கமே அப்படின்னு திருவொற்றியூர் தலத்தில் இருக்கக்கூடிய வடிவுடையாம்பிகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அம்பால் இடத்தில் அந்த வார்த்தையை சொல்லி பதினாறு வகையான செல்வத்தை சொல்லி சொல்லுகிறார் அப்பனா என்ன அர்த்தம் வாழ்நாள்ல நாம எல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய இந்த பதினாறு வகையான செல்வம் பெற வேண்டுமானால் ஒரு முறையாவது அறுபது வயசு ஆனாவே போயிட்டு வாங்க ஒரு பதினாறு வருஷம் பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் ஒரு எழுபது வயசானா போயிட்டு வாங்க 
மறுபடியும் ஒரு பதினாறு வருஷம் இப்படி போயிட்டு வரும்போதெல்லாம் பதினாறு பதினாறா அவர் கொடுப்பாருன்னு அர்த்தம் போகாம இருந்தா கொடுக்க மாட்டாரான்னு கேட்க வேண்டாம் வந்தாதான் எல்லாமே கிடைக்கும் நாம போனாதான் எல்லாம் கிடைக்கும் நாம போகலன்னா எதுவுமே நமக்கு கிடைக்காது அவனா என்ன அர்த்தம் இறைவனை தேடி போகணும் எல்லா தலத்துக்குமே வசதி இருந்தால் எல்லா தலத்தையும் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரணும் வசதி இருக்கிற பொழுது வயசாயிட்டு கண் தெரியாமல் போனதுக்கப்புறமா கண் கட்டதுக்கப்புறம் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது கோடி கோடியாக சொத்து இருக்குது சிதம்பரத்தை பார்க்கலான்னு ஆசை ஆனால் முடிய மாட்டேந்து உத்தரகோஷம் அங்கேயே பார்க்கலான்னு ஆசை ஆனால் முடிய மாட்டேங்குது என்ன பண்ணுறது வயசு இருக்கிற பொழுதே அனுபவிச்சிடணும் எதை நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சுகத்தையும் அதைய அனுபவிக்கணும் வயசு இருக்கிற பொழுதே இறை அருளை சுத்தி பார்த்துணும் அதனால தான் பெரியாழ்வார் ஒரு பாட்டில் சொல்றார் துப்புடை யாரை அடைவதெல்லாம் சோர்விடத்து துணையாவர் என்ற ஒப்பிலே நாக்கினும் நின்னடைந்தேன் ஆனைக்கு நீ அருள் செய்தமையால் எய்ப்பு வந்து என்னை நலியும் பொழுது அங்கேதும் நான் உன்னை நினைக்க மாட்டேன் அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கத்தரவனை பள்ளியானே இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இந்த இந்த ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு கோடி பொருள் சொல்லலாம் துப்புடையாரை அடைவதெல்லாம் சோர்விடத்து துணையாவர் என்றோ வயசாயிடுச்சுன்னா யாராவது வருவாளா பின்னாடி ஒன்று முதியோர் இல்லத்தில் கொண்டு போய் விடுன்றாங்க நல்லவங்களுக்கெல்லாம் வருது இதுக்கு வரமாட்டேங்குதேன்றா மருமகம் உண்டா இல்லையா ஒன்று உங்கள் அம்மா இருக்கணும் இல்லைன்னா நாய் இருக்கணும் சொல்கிறாங்களா இல்லையா இல்லைன்னா கொண்டு போய் உங்கள் அம்மா எங்கேயாவது அனாத ஆசிரமத்தில் தள்ளு உங்கள் அம்மா என்ன உங்களை மட்டுமா பெற்றாங்க இன்னும் நாலு பேரை பெற்று வச்சுருக்குறா இந்த நாலு பேரில் ஒரு ஒரு மாதம் அங்கங்கே இருக்க சொல்லும் இல்லையா வாரத்துக்கு ஒரு இடத்துல இருக்க சொல்லுங்க சொல்கிறாங்களா இல்லையா ஆனால் வயசாயிடுச்சுனாவே எல்லாரும் ஒதுக்க ஆரம்பிச்சிடறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வயதானவர்கள் யாராவது வயதானவர்கள் அப்படின்ற ஒரு கருணை இருக்கா இல்லையே ஏன் அந்த வயதானவர்களும் என்ன பண்றாங்க சில நேரத்தில் தான் பிடிச்ச முசிலுக்கு மூணு காலுன்றாங்க இருக்கிற இடத்துல சாப்பிட்டு உட்காந்துருனா உட்காந்துருக்க மாட்டேன்றாங்க சும்மானாலும் சண்டை வலிக்குது நான் வயசு இருக்கும்போது கீரை கடைஞ்சன்னா பத்து வீட்டுக்கு மனம் வீசும் அப்ப இருந்த கீரையில மருந்து போடலமா வாசனை கம கமனு வந்தது ஆனா இப்ப இருக்கிற கீரை அங்க விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மருந்து தூவிடுறாங்களே அப்புறம் எங்க இருந்து அங்க கம கம கமான்னு வாசனை வர்றதுக்கு எப்படி கடைஞ்சி கொடுத்தாலும் மருமக கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் அம்மா நல்லா இருக்குது நல்லா தான் இருக்கு உன்ன மாதிரி கீழே கடைய எனக்கு கூட தெரியாது அப்படி சொன்னீங்கன்னா எங்க அத்தை நல்ல அத்தை நான் என்ன கொடுத்தாலும் எங்க அத்தை எதிர்த்தே பேசாது நல்லா இருக்குது இட்லி கல்லு மாதிரி தூக்கி செவத்துல அடிச்சா ரிட்டன் வர மாதிரி இருந்தா கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் என்னான்னு என் மருமக மாதிரி பஞ்சு மாதிரி இட்லி சுடுறதுல என் மருமகள் அட்சிக்க யாராலையும் முடியாது சொல்லணும் புகழ்ச்சிக்கு மயங்காதவர் இந்த உலகத்தில் எவரும் கிடையாது இந்த உலகத்தில் புகழ்ச்சிக்கு மயங்காதவர் எவருமே கிடையாது ஆண்டவனே புகழ்ச்சிக்கு மயங்கிதான் நான் இப்ப பேசுறது காரணீஸ்வரர் உட்காந்து கேக்குறாருன்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம கதையை என்னமா சொல்றா அதை கேட்கறதுக்கு இவ்வளவு பேரும் உட்கார்ந்து இருக்குதா அப்படின்றதுக்காகத்தானே இப்ப அந்த பெருமையை சொல்லும்படுது தானே காரணீஸ்வரா 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 ஆகா குழந்தை என்ன என் பேரை என்னமா சொல்லுது இன்னொரு விஷயம் அதுல சூட்சமத்தை சொல்றேன் அந்த குழந்தைங்க திக்கி திக்கி அப்பதான் பேச்சே வரும் அந்த குழந்தை முத முதல்ல பார்த்தேன்னா அம்மானு கூப்பிட்ட உடனே அவளுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் வருது உலகத்திலேயே இல்லாத கோடி ரூபாய் கொட்டி கொடுத்தா கூட அந்த மாதிரி சந்தோஷம் வராது எல்லா பெத்த தாய்க்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு இருக்கு என்ன அது தெரியுமா அதே அம்மா பாட்டின்னு ஒரு பேத்தியோ பேரனோ கூப்பிடும் போது ஒன்பது கோடி ரூபாய் சொத்து தூக்கி கொடுத்தா கூட அப்படி வராது பேத்தி என் பேத்தி பாட்டி பாட்டின்னு என் மேல அவங்க ஆத்தா கிட்ட இருக்கவே இருக்காது என்கிட்ட தான் இருக்கும் எவ்வளவு அந்த சந்தோஷத்திற்கு ஈடு இணை உண்டா அது பாட்டின்னு கூப்பிட்ட உடனே உனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்க முடியுது ஆண்டவனை கூப்பிட்டா எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கு அப்ப என்ன அர்த்தம் மனதை மகிழ செய்யுங்கள் அர்த்தம் அது மாமியாரா இருக்கலாம் மருமகளா இருக்கலாம் விட்டு கொடுத்து போங்க எல்லா இடத்திலும் பார்த்தீங்கன்னா மருமகளை புகழ்ந்தீங்க நீங்க உங்க காலம் போகிற வரைக்கும் அவ எப்படி போட்டாலும் என்ன பண்ணாலும் ஒரு வேலை பிள்ளை தவறானவனா இருந்தா டே அப்பா அவளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ அவ என்ன எவ்வளவு நல்லா பாத்துக்கிற அவன் நல்லாவே பார்க்காதவளாவே இருக்கட்டும் எவ்வளவு நல்லா பாத்துக்கிறான்னா அவன் நல்லா பாத்துப்பான் உடனே சொல்லுவான் நம்மள நம்ம வீட்டுக்கார் நல்லா பாத்துக்கிறதுக்கு மாமியார் தானே சொல்லாங்க 
நாம நம்ம மாமியார நல்லா பார்த்துக்கலாம் அவளுக்கு அந்த எண்ணம் தோன்றும் நாளடைவில் நாம் என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதாங்க நமக்கு ரிட்டன் வரும் அதுதான் விஷயமே வேற ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அப்போ இறைவனையே புகழ செய்ததால் தான் நமக்கு மனம் மகிழ்ச்சி அடைகிறது இல்லையா அப்ப என்ன பண்ணணும் எல்லாரும் மன மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதை செய்வதற்கு முயற்சியாவது பண்ணணும் எல்லாருமே இல்லையா அப்ப அந்த பதினாறு வகையான செல்வத்தை தரவல்ல ஒரு இடம் எது திரு கடையூர் அப்ப நம்ம கடை தேருவதும் தேராம இருப்பதும் யார் கையில இருக்குது நம்ம கையில தான் இருக்கு அப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணணும் முடிஞ்ச வரைக்குமோ வருஷத்திற்கு ஒரு முறை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாம் என்ன பண்ணுங்க எப்ப நேரம் கிடைக்கிறதோ கண் கெட்டதுக்கு அப்புறம் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை இருக்கிற பொழுதே பக்கத்துல எந்தெந்த கோயில் எல்லாம் பிரசித்தி பெற்றிருக்கோ அந்த கோயிலுக்கு எல்லாம் ஒரு ஒரு முறை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்க அதைதான் சொல்றார் துப்புடையாரை அடைவதெல்லாம் சோர்விடத்து துணையாவர் என்றே ஒப்பிலே நாக்கினோம் எனக்கு வயசாய் போயிடுச்சுன்னா கண்ணு தெரியாது காது கேட்காது வாய் வந்து பேச முடியாது வயசாயிடுச்சுன்னா கால் நடக்க முடியாது இல்லையா வயோதிக உடம்பு எப்பவுமே பேசுங்கன்னா வயசு ஆயிடுச்சுன்னா இந்த உடம்புக்கு நோய் வந்துவிடும் ஏதாவது ஒரு நோய் வரும் நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நான் ஒன்று பேச முடியுமா பாட முடியுமா கேட்க முடியுமான்னா முடியாது அதனால் என்ன பண்ணணும் இந்த இளமையிலேயே இருக்குங்க இல்லையா நாற்பது வயசு ஆயிட்டா அப்பத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சிடணும் என்ன பண்ணுறதுக்கு ஸ்டேட் பேங்க் இந்தியன் பேங்க் ரிசர்வ் வங்கி எல்ஐசி பாலிசி காரு பங்களா வீடு வாசல் மனைவி மக்கள் உற்றத்தார் சுற்றத்தார் இவையை சேர்ப்பது போல இறைவனுடைய திருவருளை சேர்க்குவதற்கு முயற்சி பண்ணணும் ஆனால் நாம் அதெல்லாம் முயற்சி பண்ணுறோமா வயசாகிட்டு கண்ணு தெரியாம காது கேட்காம பல்லு விழுந்ததுக்கு அப்புறம் நாக்கு கொளர்னதுக்கு அப்புறமா கால் நடக்க முடியாம போனதுக்கு அப்புறமா பக்கத்து வீட்டுக்கார அம்மா கிட்ட சொல்லுவோம் நான் கூட காரணீஸ்வரருக்கு வரலான்னு தான் பார்க்குறேன் முப்பது நாளும் சொற்பொழிவு நடக்குதான் வந்தா உக்காந்தா உக்காரவா முடியுது கால் உக்கார முடியல இடுப்பு உக்கார முடியல கால் மடிச்சு உக்கார முடியல அது மட்டும் இல்லாமல் குறுக்கு வலிக்குது அப்படிக்குது எங்கன்னா செத்த சாயலாம் கோயிலில் வந்து எங்கே சாய முடியும் அப்படி தானே ஓடின்ட்டுருக்கு அதுக்கு தான் சொல்கிறாங்க அப்போதைக்கு இப்போவே சொல்லி வச்சிடுறேன்றார் வயது இருக்கின்ற பொழுதே வயது இருக்கிற பொழுதே வணங்கிக்கங்க எந்த கோயில் போய் வணங்க முடியுமோ உங்க பொருளோ சொந்த பந்தம் இதெல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறது காரு பங்களா வீடு வாசல் இவ்வளவெல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறது யாரும் உங்களுக்கு துணை செய்ய மாட்டார் அப்போதைக்கு இப்போதே இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கு என்னது அந்த உலகத்துக்கு போய் நாமாவளி சொன்னாலும் சரி உளுந்து உளுந்து பூஜை பண்ணாலும் சரி ஒன்றும் கிடையாது நூத்துல லட்சக்கணக்கில் கோடி கணக்கில் நாமும் ஒருத்தர் அவ்வளவுதான் அந்த லோகத்துக்கு போய் பண்ணா ஆனா இங்க அப்படி இல்லை இங்க மட்டும் ஒரு முறை சிவாய நம ரிஜிஸ்ட் பண்ணிடுவார் சித்திரகுப்தர் அடியார் இந்த நாள்ல இந்த தேதியில சிவாய நமன்னு சொல்லியிருக்கார் இதுக்கு நூறு சதவிகித பலன் இந்த பலன் இருபத்தோரு தலைமுறை ரிஜிஸ்ட் வச்சுக்கோ அப்பேற்பட்ட புண்ணியம் என்பது பூலோகத்தில் கிடைக்கக்கூடியது அதனாலதான் சொன்னார் துப்புடையாரை அடைவதெல்லாம் சோர்விடத்து துணையாவர் என்றோ ஒப்பிலேன் ஆக்கினும் நின்னடைந்தேன் ஆனைக்கு நீ அருள் செய்தமையால் எய்ப்பு வந்து முதுமை வந்து நலியும் பொழுது அங்கேதும் நான் உன்னை நினைக்க மாட்டேன் ஏன் நான் நாமத்தை சொல்லணும்னு நினைக்கும் போது கூட எனக்கு என்ன தோணுது அப்பவும் வாய் திறந்த பல்லு வலியுது ஒன்னு இல்லைய வாய திறந்து ஒரு நாமத்தை சொல்லணும்னா என்ன தோணுது இந்த வாய் நாக்கெல்லாம் குளருது பல்லெல்லாம் விழுந்து போச்சு சிவாய நம்ம தவாய அந்த தவாய நம்ம அப்படிதான் வருது முழுசாக வார்த்தை வரல சரி கேட்கலான்னு போறேன் கிட்டதான் போய் உக்காந்து கேட்கணும்னு உட்கார்ந்துருக்கேன் ஆனா அந்த அம்மா சொல்றது எனக்கு ஒன்னும் கேட்க மாட்டேங்குது இங்க என்ன பண்றது கண்ணு இறைவனை பார்க்கணும்னு கிட்ட போய் நின்னா மறைக்குது என்ன பண்றது இதெல்லாம் வயசானா வந்துடும் அதனால வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் கோயிலுக்கு போகக்கூடாது வயசு இருக்கிற பொழுதே வணங்கி 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 ஆமா இரும்பு பெட்டியில சேர்க்கிற மாதிரி சேர்க்கணும் ஆ ஒரு கிலோ அரை கிலோ கால் கிலோ சேர்க்கறோம்ல ஆ அந்த மாதிரி இதையும் சேர்த்துக்கணுன்றார் அப்பனா என்ன அர்த்தம் திருக்கடையூருக்கு செல்லுங்கள் 
முடிந்தவர்கள் திருக்கடையூர் சென்று ஒரு முறையாவது அந்த அமிர்த கடேஸ்வரரையும் அபிராமி அம்மையாரையும் தரிசனம் செய்து அங்கிருக்கக்கூடிய இறைவன் கால சம்ஹார மூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரை தரிசனம் செய்தோமே ஆனால் வாழ்நாள் நமக்கு பதினாறு வகையான செல்வம் கிடைக்காவிட்டாலும் நம் சந்ததியருக்கு கிடைக்கும் நமக்கு கிடைக்கதோ இல்லையோ நம்ம பிள்ளைங்க பேர பிள்ளைகள் அந்த சுகத்தை அனுபவிப்பார்கள் என்பது திண்ணம் அடுத்த இருபதாவது தலம் நிறைவடைந்து இருபத்தி ஓராவது தலம் பகவதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகவதி கொடுங்கலூர் பகவதி அம்பாளுடைய பீடம் மகா சக்தி பீடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கேரள மாநிலத்தில் திருச்சூருக்கு அருகே உள்ள சக்தி பீடம் பகவதி கோயில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோயில் சேர மன்னர்கள் காலத்தில் இந்த கோயில் கட்டப்பட்டதாக வரலாறு சொல்லப்படுகிறது கொடுங்கலூர் தலைநகராக இருக்கிறது சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த புராணத்தில் சொல்லப்படுகிறது கொடுங்காலூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கொடுங்கலூர் பகவதி இன்னைக்கும் கேரளத்தில் ஆற்றுப்படுகை பக்கத்தில் ஒரு பகவதி இருக்கு கொடுங்காலூர் பகவதி ஒன்று இருக்கு இன்னொரு பகவதி ஒன்று இருக்கு மூணு பகவதி இருக்கிறாங்க கேரளத்தில் வந்து மூன்று பகவதி அம்மன் கோயில் உண்டு இந்த பகவதி யார் யாருக்காவது தெரியுமா இந்த பகவதி யார் இந்த பகவதி ரொம்ப ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றவள் யாருக்காவது தெரியுமா ஆ கை தட்டலாம் பரவாயில்ல ஏன்னா புராணம் கேட்பது சிறப்பல்ல புராணங்களை கேட்கறது சிறப்பல்ல அந்த சொல்லிய வார்த்தையை நினைவில் வைத்து கொண்டு அந்த புராணத்தை படித்தோ அல்லது கேட்டோ நினைவில் வைத்துக் கொள்றீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் ரொம்ப சிறப்பு அதுக்காக தான் கேட்டேன் யாருக்காவது தெரியுமான்னு அந்த மகா மகா பத்தினி தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய கண்ணகி தான் பகவதி கண்ணகி தான் பகவதி ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாதுங்கிறதுனால தான் அதை வந்து நான் கேள்வியாக கேட்டேன் அப்போனா என்ன அர்த்தம் கொடுங்கலூர் பகவதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகவதியினுடைய அந்த அம்மா எப்படி பகவதியாக மாறினார்கள் ஒரு சின்ன கதையிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளுவோம் மதுரையம் பதி அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த தலத்தில் எல்லா தலத்தை விட அந்த தலத்துக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கு யாருக்கு தெரியும் சிவபெருமான் அந்த தலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்புக்குரிய செயல்கள் செய்திருக்கிறார் இப்போதும் நடந்துட்டு இருக்கு அது என்னன்னு தெரியுமா அது அறுபத்தி நான்கு திருவிளையாடல் செய்த தலம் அது எல்லாருக்குமே தெரியுமே அங்க ஒரு ரகசியம் இருக்கு மதுரையம் பதியில கை தட்டில் ஐயா சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லா தலத்திலும் தன் சொந்த காலில் இருப்பார் மதுரையம் பதியில் மட்டும் அர்த்தனாரீஸ்வர கோலம் என்கின்ற மீனாட்சி அம்மையாருடைய காலை உண்டி சிவபெருமான் கால் தூக்கி இருப்பார் அப்பனா என்ன அர்த்தம் எல்லா தலத்திலும் சொந்த காலில் நிற்கிறார் மதுரையம் பதியில் மட்டும் வாடகை காலில் இல்லை அம்பால் காலில் நிற்கிறார் அதுக்கு தான் இந்த கல்யாணம் ஆன உடனே தம்பதியரை பார்த்த உடனே ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க சிதம்பரம் ஆட்சியா மதுரை ஆட்சியாம்பாங்க சிதம்பரம் ஆட்சின்னா அங்க ஆண் ஆதிக்கம்னு அர்த்தம் மீனாட்சி ஆட்சியா அப்படின்னா அங்க பெண் ஆதிக்கம்னு அர்த்தம் எடுத்த உடனே சூட்சமா கேட்கறது இது என்னன்னா எடுத்த உடனே என்னம்மா வீட்டுக்கார அடைக்கி அப்படின்னு கேட்டா அந்த அம்மா கோவப்படுவா அதுக்கு என்ன பண்றது அவர்கிட்ட கேட்பாங்க என்ன மீனாட்சி ஆட்சியா சிதம்பரம் ஆட்சியா எப்பவுமே மீனாட்சி ஆட்சி தாங்க சிதம்பரம் ஆட்சி எல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு காலம் இருந்தது இப்பெல்லாம் ஆமா கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே தனி குர்த்தனை வச்சாதான் நான் கல்யாணமே பண்ணி பண்ற காலம் ஆயிட்டா இப்ப மீனாட்சி ஆட்சி இல்லாம என்ன பண்றது அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா மதுரையம் பதியில் பாண்டிய மன்னன் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது சில தவறுகள் நடக்கின்றது கோவலன் வந்து தன்னுடைய மனைவியனுடைய பொற்சிலம்பை கொண்டு வந்து விற்கிறதுக்கு சந்தைக்கு வர்றார் இந்த சந்தைக்கு வருகிற பொழுது என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா இவருக்கு அந்த சிலம்பு ஒன்று காணாமல் போயிருக்கு பாண்டிய மன்னனுடைய மனைவியனுடையது காணாமல் போச்சு 
இதை கேட்ட உடனே எல்லா இடத்துலையும் யார் திருடனார்களோ எப்படியும் சந்தையில் கொண்டு வந்து வித்தாதானே அவர்கள் காசாக்க முடியும் பொருளாக வாங்க முடியும் அதனால எப்படியும் அதுக்கு யாராவது வருவாங்க அதை கொண்டு வந்து கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முறையை கடைபிடித்தாங்க அதை தண்டோரா போட்டு சொன்னாங்க திருடர்கள் யார் என்பதை கண்டுபிடிக்கணும்னு சரி அப்படி திருடர்களை கண்டுபிடிக்கலாம் என்பதற்காக சந்தையில் போய் மறைமுகமாக காவலர்கள் நிற்கிறாங்க கோவலன் தன் மனைவி கண்ணகியினுடைய சிலம்பை கொண்டு போய் அங்கே விற்கிறதுக்கு போகிற பொழுது இது வந்து பாண்டிய மன்னனுடைய மனைவியினுடையது அப்படின்னு கொண்டு போய் குற்றவாளி இவன் தான் திருடியவன் இவன் தான் கொண்டு போய் நிற்க வச்சிட்டாங்க போன கணவர் காணும் பல நாள் ஆச்சு இப்போ அதில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பாண்டிய மன்னன் சரியான முறையில் விசாரணை நடத்தலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஒரு கதையில் என்ன சொல்கிறாங்க சரியாக விசாரணை நடத்தப்படலைன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கதையில் என்ன சொல்கிறாங்க அவரை கொண்டு வா அப்படின்னு சொன்னது அதை தவறாக புரிந்து கொண்டு அவனை கொன்று விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எல்லாமே உள்ள இருக்கிற சிவபெருமானுக்கு தான் தெரியும் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா ஒரு ஆசிரியர் இப்படி எழுதுகிறார் ஒரு ஆசிரியர் அப்படி எழுதுகிறார் நான் ரெண்டுத்தையுமே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதனால இப்போ கொன்று வாவோ அல்லது கொண்டு வாவோ சொல்லியாச்சு தீர விசாரிக்கவில்லை அதனால தான் சொல்லுவாங்க தீர்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் தீர விசாரிப்பதே கண்ணால் காண்பதும் பொய் காதால் கேட்பதும் பொய் தீர விசாரிப்பதே மெய் அதான உண்மை இவர் தீர விசாரிக்கல இவர் என்ன பண்ணார் அவரை கொண்டு வந்து எடுத்த உடனே கொன்று விடுன்ற மாதிரி கொன்று வாண்டுறத அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க கொண்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கண்ணகிக்கு இந்த விஷயம் தெரியுது பாண்டியனுடைய அரண்மனையில் தன் கணவர் கோவலன் கொல்லப்பட்டார் அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே அந்த அம்மா தன் காலில் இருக்கிற அந்த ஒரு சிலம்பம் எடுத்துகிட்டு வர நீதி கேட்குறா வந்து மண்ணா நீங்கள் தவறு இழைத்தீர்கள் அப்படின்னா நீங்கள் தவறு இழைத்தீர்கள் இதை சொன்ன அடுத்த வினாடி பார்த்தா நான் என்ன தவறு இழைத்தேன் அப்போ ஒரு நிஜம் உண்மை அந்த சிலம்பல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து கண்ணகியினுடைய சிலம்பல இருக்கக்கூடியது மாணிக்கும் மாணிக்கும் ஆனா பாண்டிய மன்னனுடைய சிலம்புக்குள்ள இருப்பது முத்து பற்கள் அதை உடைச்சாதான் தெரியும் உடைக்கலன்னா அது தெரியறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அதாவது தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது உள்ள என்ன இருக்குன்னு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா கால் சிலம்பு என்பது அப்போ அந்த காலத்தில் அப்படிதான் இருந்தது இப்போ என்ன செய்வது அப்படின்னு பார்க்குற பொழுது அவர் சொல்கிறா கண்ணகி வாதாடுறா உன் உங்க மனைவி ஒரு கால் சிலம்பு தானே தொலைஞ்சதாக சொல்கிறீங்க அந்த ஒரு சிலம்பை கொண்டு வாங்க என்னுடைய சிலம்பையும் நான் போடுறேன் ரெண்டும் உடைத்து பார்த்தால் எது உண்மை என்று தெரிந்து விடும் அல்லவா அப்படின்னாங்க ரெண்டும் விசாரணை பண்ணுற பொழுது தெரிஞ்சு போச்சு அது முத்து இது மாணிக்கம்னு ஐயோ நாம் தவறாக தீர்ப்பிழைத்து விட்டோமே ஒரு திருமாங்கல்யத்தை அறுப்பது முறையா ஒரு பெண்ணின் கணவரை கொள்வது முறையா உடனே என்ன பண்ணா அவன் தன் பிராணனையே விட்டுட்டான் தவறான தீர்ப்பு இழைத்து விட்டோம் என்கின்ற ஒரு காரணத்துக்காக பாண்டிய மன்னன் உயிரை விட்டுட்டான் உடனே பார்த்தா அந்த தவறான தீர்ப்பை மன்னன் சொல்லி இருந்தாலும் மந்திரிமார்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா ஏதாவது பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா அதனால பண்ணல அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இது எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு போச்சு கடைசியில கண்ணகி பார்த்தா எனக்கு மங்களம் இல்லாத பொழுது அந்த ஊருக்கு மட்டும் எதுக்கு மங்களம் எனக்கு பூவில் பொட்டு இல்லை நான் இப்படி அமங்கலியாக நிற்பதற்கு இந்த மதுரை தானே காரணம் ஒருத்தராவது என் பக்கம் இருந்து வாதாடி என் கணவர் பக்கம் நீதி கேட்டு இருந்தால் இன்றைய தினத்தில் நான் இப்படி நிற்க வேண்டிய நிலை இருந்திருக்காத இல்லையா அந்த அம்மா என்ன பண்ணிட்டா மதுரையே எரிச்சிட்டா முழுக்க முழுக்க அப்படி மதுரையை எரித்த உடனே அந்த அம்மா எங்க போறதுன்னு தெரியாம நடந்து 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 கேரளத்திற்கு சென்றாள் நடந்து நடந்து கேரளத்திற்கு போனான் அந்த கேரளத்திற்கு போன உடனே அவள் மதுரையை எரித்து விட்டு வந்தாள் அப்படின்றது தெரிஞ்ச உடனே அங்கு அவள் இருக்கிறார் இருந்த உடனே அவள் பத்தினி தெய்வம் பத்தினி தெய்வமா இருக்கிற பொழுது அங்க சொல்றா அசரீதி வந்து சொல்லுது அழுதால் தொழுதால் நடந்த கதையை அங்க இருக்கக்கூடிய குய பெண்களிடத்தில் சொல்றார் சொன்ன உடனே அம்மா கண்ணகி நீ அழாதே அசரீதி சொல்லுது கண்ணகி நீ அழாதே பத்தாவது நாள் உன் கணவர் வருவார் கண்டிப்பாக விமானத்தில் புஷ்ப விமானத்தில் வந்து உன்னை அழைத்து கொண்டு போவார் இது எல்லாரும் முன்னாடியும் தான் அந்த அசரீதி சொன்னது இதை கேட்ட அந்த அம்மாவும் பத்தாவது நாள் எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க செத்தவும் போய் எப்படி உயிரோட வருவான் இறந்தவர் எங்கேயாவது உயிரோட வருவாரா வரமாட்டார் அப்போ எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க இறந்தவர் உயிரோட வர பத்து நாள் எல்லாம் பார்த்தாங்க பத்தாவது நாள் புஷ்பக விமானத்தில் வந்து கோவலன் வந்து கண்ணகியை அழைத்து கொண்டு போன காட்சியை எல்லாரும் பார்த்தாங்க 
அத்தனை பேருமே பார்த்தாங்க அப்படி பார்த்த அடுத்த வினாடி சொன்னாங்க ஓடி வந்து பாண்டிய மன்னன் இடத்துலையும் சொன்னாங்க சேரன் இடத்துலையும் சொல்றாங்க அப்படியே இந்த செய்தி பரவும் இல்லையா சொல்லுவாங்க இல்ல காட்டு தீ பரவியது போல ஒரு முக்கியமான வதந்தியா இருக்கலாம் இல்ல முக்கிய நிகழ்வாக இருக்கலாம் அது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா பிள்ளையார் பால் குடிக்கிறாரா அப்படின்னா என்ன ஆகும் பிள்ளையார் பால் குடிக்கிறாரா வாங்கு ஒரு லிட்டர் நானூறு ஆனாலும் பரவாயில்ல வாங்கு ஆயிரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல வாங்கணுமா இல்லையா எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது நடந்தது இருக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆமாம் ஒரே பிள்ளையார் கோயில் இல்லாமல் பாலபிஷேகம் நடந்துச்சு ஆமாம் அப்படியெல்லாம் உண்டா இல்லையா அப்போ நம்ம அதிசயம் என்பதில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் அப்போ அதுபோல கண்ணகி போன கதையை அனைவரும் சொன்னாங்க சொன்ன உடனே பார்த்தார் பத்தினி தெய்வத்திற்கு நாம் ஒரு கோயில் எழுப்பனா என்ன நாம் ஒரு கோயில் எழுப்பனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி எழுப்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி சேர மன்னன் என்று சொல்லக்கூடியவர் அந்த கண்ணகிக்கு ஒரு ஆலயத்தை கட்டினார் அவர் பேர் சூட்டுதல் என்று சொல்லக்கூடியது பகவதின்னு வச்சு வழிபாடு செய்தார் இது ஒரு வரலாறு சொல்லப்படுகிறது இன்னொரு வரலாறு பரசுராமர் எத்தனாவது அவதாரம் தச அவதாரம் எத்தனாவது அவதாரம் கொடுமை கொடுமைன்னு கோயிலுக்கு போனா ஆமா அங்க ஒரு கொடுமை வந்து ஆஹ் அப்படிதான் இது பத்தாவது அவதாரமா ஒருத்தர் சொல்றாரு எட்டாவது அவதாரம்ன்றார் ஆஹ் எப்படிதான் சொல்றதுன்னு தெரியல விடிய விடிய ராமாயணம் கேட்டு ஆமா ஒன்பதாவது கண்டிப்பா ஏன் பதினோராவதுன்னு சொல்லுங்களேன் அதாவது இன்னைக்கோ பாவம் பெருமாள் உண்மையிலே இன்னைக்கு கேட்டாருன்னா ரொம்ப அவர் மனசு வேதனைப்படுவார் இன்னைக்குன்னு பார்த்து வைகுண்ட ஏகாதேசிக்கு மறுநாள் ராப்பத்து பகல் பத்து பிரபந்தம் கேட்கக்கூடிய பெருமாளே பாவம் இப்படியுமா இருக்காங்க என் அடியார்கள் நினைப்பார் தச அவதாரத்தில் ஆறாவது அவதாரம் பரசுராம அவதாரம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதாவது நீங்க சிவனை வழிபாடு பண்ணுங்க நான் வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா புராணங்களை தெரிந்து வைத்துக் கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு தசவதாரம் முதல் அவதாரம் எது மச்ச மச்சவதாரம் முதல் அவதாரம் கூர்ம அவதாரம் ரெண்டாவது கூர்மன்னா என்னது கூர்மன்னா ஆமை அவதாரம் மச்சவதாரம் கூர்ம அவதாரம் வராக அவதாரம் வராகம்னா எது திரு முடியையும் திரு வடியையும் தேடி அவதாரம் வராகம் பன்றி அவதாரம் தான் வராக அவதாரம் திருவண்ணாமலை தலத்துல பன்றியாக இருந்து சிவபெருமானுடைய திருவடியை ஆயிரம் ஆண்டு காலம் தேடினார் அல்லவா அதனாலதான் அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய மார்கடி மாசம் திரு வெம் பாவை ஆதியும் அந்தவும் இல்ல அறுப்பெரும் ஜோதியை ஏம்பாட எல்லாரும் அதெல்லாம் அங்க நினைக்கிறோம் இல்லையா எந்த தலத்துல இருந்து மாணிக்க வாசக பெருமான் பாடினார் திருவண்ணாமலை தலத்திலிருந்து தான் அந்த பாட்டை பாடினார் ஆதியும் அந்தமும் இல்ல அறுப்பெரும் ஜோதி அப்படிப்பட்ட பாட்டை பாடியது அந்த திருவண்ணாமலை தலத்தை தான் அப்ப என்னது மூணாவது அவதாரம் வராக நாலாவது நாலாவது அவதாரம் உள்ளையும் இல்லாம வெளியிலையும் இல்லாம வாசப்படியில ஒருத்தரை வச்சு போட்டு தள்ளினார் ஆஹ் நரசிம்ம அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஐந்து கோடியே எழுபதனாயிரத்தி அறுபத்தி ஓரு ஆண்டு காலம் இரண்யனுடைய ஆயுசு குறிச்சு வச்சுக்கணும் எல்லாம் ஐந்து கோடியே எழுபதனாயிரத்தி அறுபத்தி ஓரு ஆண்டு காலம் இரண்யனுடைய ஆயுசு நான் சொல்றேன் எங்க குருநாதர் வாரியார் சுவாமிகள் சொல்றார் அதுக்கும் ஆதாரமத்தோட சொல்றார் பிரபந்தத்துல ஆதாரம் இருக்கு ஐந்து கோடியே எழுபதனாயிரத்தி அறுபத்தி ஓரு ஆண்டு காலம் கடவுள் இல்லவே இல்லை கடவுள் இருந்தா கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டாரா நான் தான் கடவுள் வேதத்தை அடிச்சு திருத்தி எழுதிய ஒருத்தன் இரண்யன் வேதத்தையே அடிச்சு திருத்தி எழுதணும் ஓம் நமோ நாராயண யாரங்க எங்கவா ஓம் நமோ இரண்யாய நம இந்த நாராயணனுக்கு இடத்துல இரண்யாய போடுவோம் சின்ன வேலைதான் 
அஞ்சோ பத்தோ வாங்கிக்கோ ஆ அப்பவே லஞ்சம் எதே வேதத்தை அடிச்சு திருத்துறதுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து திருத்தி இருக்கிறான் யாரவன் இரண்யன் அப்பேற்பட்ட இரண்யனுடைய அவதாரத்தை அழித்த பெருமான் நரசிம்மர் ஐந்தாவது நம்ம சிவபெருமானுக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் உண்டு இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய நாட்டில் தான் அவரும் இருக்கிறார் ஓங்கி உலகலந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாற்றி நீர் ஆடினால் திங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரு சென்னல் ஊடு கையலுகல பூங்குவலை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே பூக்கிருந்து சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க கொடும் நிறைக்கம் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய் ஓங்கி உலகலந்த பெருமான் என்ன அவதாரம் ஆ அதுதான் அஞ்சாவது அவதாரம் இப்பயாவது தெரியுதா அஞ்சாவது எதுன்னு அஞ்சாவது அவதாரம் வாமன் அவதாரம் யாருகிட்ட போய் கேட்டார் மகாபலி சக்கரவர்த்தி இடத்துல கேட்டார் மகாபலி சக்கரவர்த்தி முன் ஜென்மத்தில் என்னவாக இருந்தார் நம் சிவாலயத்தில் சிவபெருமான் இடத்தில் ஒரு எளியாக இருந்தவர் தான் சிவராத்திரி அன்னைக்கு அணையும் தருவாயில் இருந்த விளக்கை தன் வாளால் அப்படி தூண்டி விடுறதுக்குள்ள அங்க இருக்கிற பூனை அதை பிடிச்சி சாப்பிட்டுடுச்சு சிவபெருமான் மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை அந்த எளிகி அந்த பூனை எப்ப வந்தாலும் அதை பிடிக்க வரும் பொழுது சுத்தி சுத்தி வந்து போ சிவபெருமானுடைய பாதத்துக்கு அடியில் ஒரு பொந்து இருக்கும் அது கீழே போய் ஒழிஞ்சுக்கும் உன்னால் என்னை பிடிக்க முடியாதுன்னு சவால் விடும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆனால் சிவாலயம் தன்னுடைய விளக்கு அணையும் தருவாயில் இருந்ததுனால அதுக்கு மனசு ரொம்ப வருத்தம் ஆ இத்தனை நாளாக என்னை படைத்து காத்து அருள் செய்து உணவை கொடுத்து இந்த பூனைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நான் பாடம் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கிறனே அந்த திருவருளை கொடுத்த இறைவன் இருக்கிற இடமாயிற்றே இதை இருளே மூழ்க வைக்கலாமா என் பிராணன் போனாலும் பரவாயில்லை அப்படி தூண்டி விட்டதை அதுக்குள்ள பூனை வந்து பிடிச்சிச்சு சிவபெருமானுக்கு ரொம்ப மன வருத்தம் இது என்ன இது என் கண்ணு முன்னாடியே இப்படி ஒரு அநியாயமா அந்த எலிய ஆன்மாவை பிடிச்சி யம தர்மராஜா கிட்ட வாதாடி அதை கொண்டான் நிறுத்தினார் மூன்று உலகத்துக்கு நீ சக்கரவர்த்தியா இருப்போ எத்தனை உலகத்துக்கு மூன்று உலகத்திற்கு சுவாமி நான் மூணு உலகத்துக்கு சக்கரவர்த்தியா இருப்பேன் ஆனா ஒண்ணு இந்த வாட்சிமேனுக்கு சரியாவே அமைய மாட்டேன்றாங்க நல்ல வாட்சிமேன் வேணுமே திருமால் வாங்க மகாபலி சக்கரவர்த்திக்கு நீ வாட்சிமேனா இருப்போ மகாபலி சக்கரவர்த்திக்கு வாட்சிமேன் யாருன்னா திருமால் அந்த திருவருளை கொடுத்தவர் யாரு சிவபெருமான் அந்த திருவருளை கொடுத்தவர் யாரு சிவபெருமான் அப்போ அந்த திருவருள் எப்படி வந்தது மூன்றடி கேட்டார் கேட்ட அடுத்த வினாடி அவர் சொன்னார் பூமியை ஒண்ணு ஆகாயத்தை ஒண்ணு மூணாவது அடி எங்கேன்னார் தலைய கொடுத்தார் அவன் பக்தன் அவன் அழிக்கல பாதால உலகத்துல வச்சார் வச்ச உடனே கேட்டார் சுவாமி நீங்க தான் நீ என் குருநாதர் சொன்னார் ஆனா நான் தான் கேட்கல கொடுத்த வாக்க காப்பாத்தணும்னு உங்களுக்கு கொடுத்தேன் கடைசியில என்ன இப்படி கொண்டு வந்து பாதாள உலகத்துல நிக்க வச்சுட்டீரே அப்படின்னார் சரி போனா போது நீ வேற எதுவும் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லாம உன் தலையே என் பாதத்துக்கு அடியில கொடுத்தேன்னா உன்னை நான் என்னன்னு பாராட்டுவது உன்னை நான் அழிக்கவில்லை உனக்கு என்ன வரல வேணுமோ கேள் சுவாமி நேரம் கட்ட நேரத்துல நே அதாவது வரக்கூடாதவர் வந்து என் வாழ்க்கையே கொண்டு வந்து பாதாள உலகத்துல வச்சுட்டாரு அதனால யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்கன்னு பாக்குறதுக்காக நீங்க என்ன பண்றீங்க இந்த பாதாள உலகத்துக்கு வாட்சிமேனா நீங்க தான் இருக்கிறீங்க வரவன் யாருன்னு பார்த்து பார்த்து என்கிட்ட சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்ப பாதாள உலகத்தில் மகாபலி சக்கரவர்த்திக்கு வாட்ச்மேன் வேலை செய்யக்கூடியவர் யாரு திருமாலாக இருக்கக்கூடிய பெருமாள் இன்னொன்று மகாபலி சக்கரவர்த்தி திருவோணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திதி அன்றைய தினத்தில் பூமிக்கு வரார் குடைபிடிக்கக்கூடிய வேலையை செய்கிறார் திருமால் எவ்வளவு பெரிய உன்னதம் இல்லையா அந்த அவதாரம் தான் வாமன அவதாரம் அடுத்த அவதாரம் பரசு ராம அவதாரம் என்ன ராம பரசுராம அவதாரம் ரொம்ப 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 சிறப்புக்கு உரிய ஒரு அவதாரம் பரசுராம அவதாரம் அந்த பரசுராமர் 
யாருக்கு மகனாக பிறந்தார் யாருக்காக தெரியும ஜமதக்னி முனிவருக்கும் ரேணுகா பரமேஸ்வரிக்கும் மகனாக பிறந்தவர் பிள்ளைகள்ல அஞ்சாவது பிள்ளை அவதாரத்தில் ஆறாவது அவதாரம் டைம் இருந்த ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன் மாரியம்மனுடைய வரலாறு ரேணுகா பரமேஸ்வரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவளுடைய வரலாறு பரசுராமருடைய பிறப்பினுடைய ரகசியம் ஜமதக்னி முனிவருக்கும் ரேணுகா பரமேஸ்வரிக்கும் எப்படி திருமணம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா காசியம் பதி என்று சொல்லக்கூடிய பதியை ஆண்ட மன்னர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் ரெண்டு மன்னர்கள் ஆண்டாங்க அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் ஆண்டாங்க பிரேமசித்தன் தர்மவர்மன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இருவர் ஆட்சி செய்தார்கள் அப்படி இருவரும் ஆட்சி செய்த பொழுது அவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் ஆனது ஆனா முன்பே நேத்தே சொன்ன கட்டில் நம்ம விருப்பத்துக்கு வரும் தொட்டில் உள்ள இருக்கிற ஒரு பார்த்து கொடுத்தா உண்டு இல்லைன்னா இல்லை ஒரு வடநாட்டில் வயசு தொண்ணூத்தி எட்டு கல்யாணம் தொண்ணூத்தொம்பது முப்பத்தி ஆறு மனைவி கைலாய பதவி அடைஞ்சிட்டாங்க மீதம் இருக்கிறவர்களுக்கு ஜீவன் அம்சம் போயின்னு இருக்கு அந்த முதியவர் சொல்றார் நூறாவது கல்யாணம் பண்ணியாவது நான் குழந்தைய பெத்துப்பேன்றார் வயசு தொண்ணூத்தி எட்டு கல்யாணம் தொண்ணூத்தொம்பது நூறாவது கல்யாணம் செய்தாவத நான் குழந்தைய பெத்துக்க வேண்டார் ஐயா சட்டியில இல்லையா அப்புறம் எங்கயா அகப்பையில வர்றது முப்பத்தாறு மனைவி கைலாயம் போயாச்சு ஆனா அவர் பேட்டி கொடுத்துக்கிறார் நான் நூறாவது கல்யாணம் பண்ணியாவது என் சந்ததியை பெற்றுக் கொள்ளுவேன் அப்படின்றார் எத்தனை மனைவி வேண்டுமானாலும் ஆண்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் ஆனா கட்டில் நம்ம விருப்பத்துக்கு வரும் தொட்டில் உள்ள இருக்கிறவர் பார்த்து கருணை பண்ணா உண்டு இல்லைன்னா இல்லை அதான் உண்மை அப்போ பிரேமசித்தருக்கும் தர்மவர்மருக்கும் குழந்தை பாக்கியம் இல்லை குரு கிட்ட கேட்டார் கேட்ட உடனே குருநாதர் சொன்னார் உலகத்தில் எத்தனை சிவாலயம் இருக்கோ அத்தனை சிவாலயத்தையும் சென்று வழிபாடு செய்து விட்டு வாருங்கள் உங்கள் மனைவிமார்கள் கரு வாய்க்கும் நான் எல்லா சிவாலயத்தையும் போய் வழிபாடு பண்ணிட்டு வந்தா இரண்டு மனைவிமார்களும் கரு சுமந்திருந்தான் பிரேமசித்தர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவருக்கு மனைவியாக இருந்த அந்த அம்மையாருக்கு சாமுண்டீஸ்வரி அந்த அம்மா குழந்தையாக பிறந்தான் மகிஷா சூரஞ்ச் என்று சொல்லக்கூடியவனை வதம் செய்து விட்டு மைசூர்ல போய் கண்ணியாகவே குடி கொண்டு விட்டாள் அவளைதான் நாம் எல்லாம் என்னவாக வழிபாடு பண்றீங்க இல்ல தசரா அது தெரியுதுங்க நாம எல்லாம் என்னவாக வழிபாடு செய்து விட்டுக்கோம் எல்லா கோயிலையும் துர்கா பரமேஸ்வரி நல்லா கை தட்டலாம் எருமை மேல உட்கார்ந்துருப்பா எருமை கடாவையினுடைய உருவம் அதுல பொறிக்கப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கு மேல அம்பாளினுடைய சிலை வடிவ அமைப்பு இருக்கும் அப்பனா என்ன அர்த்தம் மகிஷம்னா எருமைன்னு அர்த்தம் அவளை தான் நாம துர்கா பரமேஸ்வரியாக வழிபாடு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுதான் இந்த கல்யாணம் ஆகாத கன்னி பெண்கள் எல்லாம் எலுமிச்சம் இடத்துல விளக்கேற்றுவது ராவுகால பூஜை செய்வதனுடைய காரணம் அதுதான் ராவகால பூஜை துர்கா பரமேஸ்வரி அவதான் சாமுண்டீஸ்வரி அவ மைசூர்ல போய் கன்னியாகவே குடி கொண்டு விட்டாள் சரி அந்த மாதிரி கன்னியாகவே குடி கொண்டு விட்டால் அது முடிஞ்சிடுச்சு இப்ப பிரேமசித்தனும் தர்மவர்மனுக்கு இந்த தர்மவர்மனுக்கு ரேணுகா பரமேஸ்வரி குழந்தையா பிறந்தா பிறந்த உடனே அவளுக்கு பேர் வச்சாங்க ரேணுகா பரமேஸ்வரி பேர் வச்சாங்க ஆண் மகளை விரும்பினாங்க ஆனா பெண் மகவு தான் பிறந்தது சரி பிறந்தாச்சு வளர்ந்தாச்சு குழந்தைக்கு வயசு அஞ்சு அம்பாளுக்கு சொல்லியா கொடுக்கணும் ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்கையும் கற்று தேர்ச்சி அடைந்த மன்னனுடைய மகள் எல்லாரும் பார்த்தாங்க இப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பெண் குழந்தை இருக்கிற வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பளை சிங்கம் மாதிரி வளர்ப்பாங்க ஆம்பளை பிள்ளைங்களை வளர்க்குற மாதிரியே வளர்ப்பாங்க சில வீடுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னையும் அப்படிதான் வளர்த்தாங்க ஆமாம் கடைக்குட்டி அதனால் அஞ்சாவது ஒரே பொண்ணு அல்ல அப்படின்னு வளர்த்துட்டாங்க ஆம்பளை மாதிரி அப்போ அந்த ஆண் சிங்கம் மாதிரி வளர்க்கறதுக்கு எப்படி வளர்க்கறது குதிரைப்படை யானைப்படை காலாட்படை தேர்படை அப்படி வளர்ப்பாங்க எல்லாம் கத்து தேர்ச்சி அடைந்த மங்கை பருவம் வாய்த்தது இந்த மங்கை பருவம் வாய்த்த அடுத்த வினாடி பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யறதுன்னு யோசித்தாங்க மங்கை பருவம் வாய்த்தது இப்ப அந்த பெண்ணை வந்து வேற ஒருத்தருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் மாப்பிள்ள நல்ல மாப்பிள்ளையா அமையணுமா இல்லையா அந்த காலத்துல மாப்பிள்ள இந்த காலத்துல 
நல்ல மாப்பிள்ளை அமைந்தாலும் இப்போல்லாம் நானும் ஒரு வருஷமாக என் பையனுக்கு தேடுறேன் இந்த தமிழ் மேட்ரிமோனி முதலியார் மேட்ரிமோனி எல்லா மேட்ரிமோனிலையும் போட்டேன் அதில் ஒரு சில இடத்துல பெண்கள் கொடுக்குறாங்க அவர் ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்தாலும் பரவாயில்லை ஸ்மோக்கிங் பண்ணாலும் பரவாயில்லை அப்படியே கொடுக்குறாங்க பப்ளிகா ஆமாம் நீ என்ன பண்ணாலும் பரவாயில்ல அதில் ஒரு பெண் கொடுத்துருந்தா அவர் சம்பாதிக்கவே வேண்டாம் வேலைக்கே போக வேண்டாம் எனக்கு ஒன்லி ஒன் சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு மேலே எனக்கு கம்பெனி கொடுத்தா போதும்னா என்ன பண்ணுறது இந்திய நாட்டினுடைய குடி மகன்கள்ன்ற மாதிரி குடி மகள்கள் ஆயிட்டாங்க இப்போல்லாம் அந்த அளவுக்கு போயிடுச்சு மேலை நாட்டு நாகரிகம் முழுக்க முழுக்க கற்றுக்கிட்டு எல்லாம் அந்த மாதிரி போயாச்சு அந்த மாதிரி ஆயிடு அப்போது பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் நல்ல கணவர் வாய்ப்பது அரிதார் ஒரு காலத்தில் என்ன சொன்னாங்க மனைவிய அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரப்பிரசாதம் நாங்கள் அது இன்னைக்கும் பொருந்தும் போல தான் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நல்ல பிள்ளைகளே இருந்தாலும் இப்போ மனைவி சரியா இருக்கிறாளான்னா இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு அப்போ இந்த பெண் ரொம்ப நல்லவள் ஒரே பெண் குழந்தை அவளுக்கு விருப்பம் இல்லாத இடத்துல எப்படி கட்டி கொடுக்கறதுன்னு பிரேம சித்தனும் தர்மவர்மனும் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அம்மா நல்ல இடத்துல உனக்கு கட்டி கொடுக்கணும்னு ஆசை வீட்டோட மருமகனா வருவார்களான்னு பார்த்தா பா வர முடியாது உனக்கு ஏதாவது மனசுக்குள்ள ஆசை இருக்கும் அல்லவா உனக்கு எந்த மாதிரி மாப்பிள்ள வேணும்னு சொன்னா அது மாதிரி அங்க தேட ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னாங்க உடனே அந்த அம்மா சொன்னா குதிரைப்படை யானைப்படை காலாட்படை தேர்படை இதையெல்லாம் நான் கற்று தேர்ச்சி அடைந்திருக்கிறேன் என்னை எவர் ஒருவர் யுத்தத்தில் வெற்றி பெறுவாரோ அவரை நான் திருமணம் செய்து கொள்றேன் யுத்தத்துல பாருங்க அப்பவே சண்டை போடுறதுக்கு நாம எல்லாம் எவ்வளவு ரெடியா இருக்கிறோம் பின்னாடி கல்யாணம் ஆயிட்டு சண்டை போடும் போது ஜெயிக்கணும் இல்ல யாருகிட்ட கணவர்மார்கள் ஜெயிக்கணும் இல்லையா அதனால அப்பவே கேட்டான் அம்மா அப்ப என்னை எங்கிட்ட சண்டை போட்டு ஜெயிச்சார்னா வாழ்க்கையில ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கறது அந்த அம்மாவினுடைய நம்பிக்கை அதனால பார்த்தாங்க எல்லா நாட்டு மன்னர்களுக்கும் ஓலை எழுதி போகுது பிரேமசித்தனுக்கும் தர்மவர்மனுக்கும் மகளாக இருக்கக்கூடிய ரேணுகா பரமேஸ்வரிக்கு சுயம் வரம் அம்பால் எப்படி இருப்பாள் அழகு மிகுந்தவள் ஏற நெற்றி அருங்கொந்தல் கருங்கொந்தல் பெருங்கொந்தல் உச்சந்தலையிலிருந்து ஒட்டு இல்லாம பூமியை வந்து தொடக்கூடிய கூந்தலை உடையவள் கண் என்று சொல்லக்கூடியது மதுரை மீனாட்சி மீனை போன்று கண்களை உடையவள் மூக்கு கிளி மூக்கு இந்த வானவில்லை போன்று புருவம் வளைந்திருக்கும் இப்பெல்லாம் வளைச்சிடுறாங்க பியூட்டி பார்லருக்கு போய் அது வேற அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உதடு இருக்கே கொவ்வை செவ்வாய் இதழ் கழுத்து இருக்கே அது சங்கு மாதிரி இருக்கும் ஸ்தனம் கோபுர கலச மாதிரி இருக்கும் இடை சிறுத்திருக்கும் தொடை பருத்திருக்கும் மொத்தத்தில் அந்த பெண் என்று சொல்லக்கூடியவள் நீலவேணி குதிரை மாதிரி இருப்பாள் பெண் என்ன அப்படி இருக்கணும் எல்லாம் வர்ணனை பண்ணியாச்சு எல்லா நாட்டு மன்னர்களும் பார்த்தாங்க ஆஹா நமக்கு தான் இவ அப்படின்னு எல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டாங்க எல்லாம் ஒருத்தர் த குதிரையில் வந்தார் ஒருத்தர் யானையில் வர தன்னையே தங்கத்தால் இழைத்து பூட்டி கொண்டு வந்தார் ஒருத்தர் வந்து வைரம் வைடூரியம் இன்னும் என்னென்னலாம் அழகுபடுத்திக்க முடியுமோ அவ்வளவும் பண்ணாங்க எல்லாம் வந்தாங்க தங்க வச்சாங்க ஒரு கோடி பேர் பொண்ணு ஒன்று ஒரே ஒரு பெண் ஒரு கோடி அரசர்கள் வந்தாங்க ஒரு கோடி எல்லாம் வந்தாங்க வந்தவர்கள் பார்த்தாங்க பெண்ணை காட்டுன்னா காட்ட மாட்டேன்றாங்க சாப்பாடே போடுறாங்க அப்போதான் அந்த அம்மா இன்னும் வரல எங்க சபைக்கு வரல பிரேமசித்தனும் தர்மவர்மனா அங்க இந்த மாதிரி ஒரு மைக்க பிடிச்சி சொல்றாங்க என்னென்ன உடனே கேட்டுறாதீங்க அப்பெல்லாம் எங்க இருந்தது கரண்ட் எப்போ மைக் இருந்தது ஆமா அப்பெல்லாம் சத்தம் இல்லாத நிசப்தமா இருந்தது அவங்க வாயாலேயே சொன்னாங்க ராஜராஜாக்களே வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் வணக்கம் எங்கள் மகள் உங்களுடைய பட்டத்துக்கோ பதவிக்கோ யானைக்கோ குதிரைக்கோ சேர்த்து இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களுக்கோ என் மகள் மாலை இட மாட்டாள் எல்லாரும் தலை குஞ்சி போச்சு அப்ப எதுக்குதான் மாலை போடுவாளாம் அழகு கல்ல அறிவு கல்ல திறமை கல்ல மாலை போட மாட்டா எப்ப எதுக்கு போடுவான் அப்பதான் சொல்றாங்க என்னென்ன என் மகளை எவர் ஒருவர் என்ன பண்ணனா சண்டையிட்டு யுத்தம் செய்து ஜெயிக்க கூடியவர்களுக்கு வெற்றி பெறக்கூடியவர்களுக்கு என் மகள் மாலையிடுவாள் ஒரு கோடி அரசர்கள் தோற்றாங்க அதுதான் புரட்டாசி மாதத்தில் வரக்கூடிய நவராத்திரி புரட்டாசி மாதத்தில் வரக்கூடிய நவராத்திரி எல்லாரும் தோத்தாங்க 
தோத்து முடிச்ச உடனே இப்போ அந்த சொத்துக்கள் மொத்தம் யார் கைக்கு வந்தது ரேணுகா பரமேஸ்வரி கைக்கு வந்தாச்சு மொத்த சொத்து மொத்த எல்லாம் வந்தாச்சு வந்த உடனே என்ன செய்வதுன்னு தெரியல மன்னர்கள் வந்து போயும் போயும் ஒரு பெண்ணிடத்தில் தோத்து போயிட்டோமே எல்லாம் போட்டாங்க ஆ முக்காடு போட்டாச்சு சரி நாட்டுக்கு போனா போயும் போயும் வீரத்தோட பேசினாங்க ஒரு பெண்ணிடத்துல தோத்து போயிட்டு வந்திருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் மன்னர்களாம் பேசுவாங்களா இல்லையா எல்லாம் காட்டுக்கு போனாங்க அங்க ஜமதகனி முனிவர் தவம் செய்து கொண்டிருந்தார் தேரனுடைய ஓசை சக்கரத்தை கேட்டு கேட்டு கண்விழித்தார் அங்க ஒரு மன்னரை கூப்பிட்டு வச்சு கேட்டார் என்னையா நாட்டில் ஏதாவது சுனாமி வந்துருச்சா பூகம்பம் வந்துருச்சா இல்லை கொரோனா மாதிரி ஏதாவது பெருசாக வியாதி வந்துருச்சா எல்லாம் தேர் இப்படி வந்திருக்கு காட்டு ஏதாவது கொடிய மிருகங்கள் வந்திருக்கா அந்த காட்டில் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த காசியில் இருக்கக்கூடிய பிரேமசித்தன் தர்மவர்மனுக்கு மகளாக இருக்கக்கூடிய ரேணுகா பரமேஸ்வரியை திருமணம் செய்யலாம் என்று போனோம் அந்த அம்மா இடத்துல சண்டை போட்டாதான் ஜெயிச்சாதான் எங்களுக்கு அந்த அம்மா மாலை போடுவாங்கன்னு சொன்னாங்க நாங்களும் இரவு பகலாக ஒவ்வொருத்தர் போய் சண்டை போட்டோம் ஆனா அந்த அம்மையாரை எங்களால் ஜெயிக்க முடியவில்லை அப்படின்னா கேட்ட அடுத்த வினாடி பார்த்தாங்க அப்படியா ஒரு பெண்ணுக்கு அவ்வளவு திறமை இருக்க முடியுமா அவ பெண்ணே இல்லை அவ பெண்ணே இல்லை இப்பயும் ஆண்கள் என்ன சொல்றாங்க எங்க மாமனார் பெண்ணை பத்தி என் தலையில கட்டுவாருன்னு பார்த்தேன் பெண்ணாங்க <laughs> 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 சரி ஒரு பெண்ணுக்கு இவ்வளவு திறமை இருக்க முடியுமா உடனே பார்த்தாங்க சரி எப்படியா சரி நாம அந்த பெண்ணை போய் சோதித்தால் என்ன இங்கிருந்து போனார் பிரேமசித்தன் தர்மவர்மன் இடத்துல ஜமதக்கனி முனிவர் போய் கேட்டார் ஐயா எனக்கு தொண்டு செய்யறதுக்கு உங்க பெண் வேணும்னார் முனிவரை எதிர்த்து பேசக்கூடாதுன்னு ஒன்று இருக்கு இன்னொன்று அவர் கேட்டதை கொடுக்கணும்னு ஒன்று இருக்கு சரி இப்ப இவர்கிட்ட முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஐயா எங்கள் பெண்ணனுடைய விருப்பத்திற்கு மாறாக நாங்கள் எதையும் செய்ய முடியாது எங்கள் பெண்ணை நாங்கள் உங்களுக்கு தரோம் ஆனா ஒண்ணு எங்கள் பெண்ணிடத்தில் நீங்கள் சண்டையிட்டு அந்த பெண்ணை நீங்கள் வெற்றி பெற்று விட்டால் எங்கள் பெண் உங்களுக்கு சொந்தம் சொன்ன உடனே சரி அப்படியே அவளை வர சொல்லு போர்க்கோலம் கொண்டு அந்த அம்மா வந்துட்டான் வந்த உடனே குதிரைப்படை யானைப்படை தேர்படை காலாட்படை அனைத்து படையும் பயிற்சியில அந்த அம்மா யுத்தம் செய்யறா ஜமதக்கனி முனிவர் இப்ப சொன்ன இல்லையா நவராத்திரி அந்த இரவு பகலாக பத்து நாள் யுத்தம் நடந்தது யாருக்கு ரேணுகா பரமேஸ்வரிக்கும் ஜமதக்கனி முனிவருக்கும் பத்தாவது நாள் என்று சொல்லக்கூடிய விஜய தசமி அன்றைய தினத்தில் ரேணுகா பரமேஸ்வரியை ஜமதக்கனி முனிவர் தன்னால வெல்ல முடியாத சூழல் வருகிற பொழுது தன்னுடைய தவத்தினுடைய வலிமை ஒட்டுமொத்தமா சேர்த்தார் அம்பிகை தவம் பண்ணல இல்லையா அதனால என்ன ஆயிடுச்சு ஜமதக்னி முனிவர் ஜெயிச்சார் ரேணுகா பரமேஸ்வரி தோத்தார் உடனே என்ன பண்ணார் இந்த ஜென்மத்தில் இவர் தான் நமக்கு என்ன கணவர் அப்படின்னு மாலையை போட்ட போட்ட அடுத்த வினாடி பார்த்தாங்க விருந்து உபசரணை ராஜாவினுடைய மருமகளை காசி மாநகரத்தினுடைய மருமக பிள்ளை அல்லவா விருந்து கொடுத்தாங்க பதினஞ்சு நாள் திருவிழா ஏற்பாடு காசி மா நகரமே கோலாகலம் பூண்டது விருந்து ஏற்பாடு நடந்தது கல்யாணம் எல்லாம் சுப தினத்துல முடிஞ்சது பதினஞ்சு நாள் விருந்து சாப்பிட்டார் யாரு ஜமதகனி முனிவர் டேராடோன் பாஸ்மதி அரிசி யாழ்ப்பாணத்து முருங்கா சாம்பார் அப்ப உருக்கன நெய் ஆப்பிள் பஜ்ஜி வெலாம்பல ரசம் பால் பாயாசம் வாழைப்பூ வடை புதினா டீ இதுக்கு பேர் என்னது அரு சுவை உணவு இந்த மாதிரி விருந்து கொடுத்தார் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சாங்க மூணு வேலையே நல்ல சாப்பாடு முடிஞ்சது அப்படி முடிச்ச உடனே பார்த்தா பதினஞ்சு நாள் கழிச்ச உடனே அம்மா ரேணுகா நீ உங்க அப்பா வீட்டில் இருந்துக்கோ நான் தவத்திற்கு செல்லுகேன் சுவாமி கல்லானாலும் கணவர் புல்லானாலும் புருஷர் ராமன் இருக்கின்ற இடமே சீதைக்கு அயோத்தி கணவன் எவ்வளியோ மனைவி அவ்வளி ஊசி போற வழியில தான் நூல் போகணும் அப்படியா சரி சரி நான் முன்ன போறேன் நீ பின்னாடி வா காசிமா நகரத்தினுடைய மகள் அல்லவா ஒரு கிலோ தங்கத்தை ஒன்னா பூட்டி அமைச்சாங்க ஒரு லட்ச ரூபா பட்டுப்படையை கட்டிட்டு பின்னாடி போற திரும்பி பார்த்தார் ஜமதகனி அம்மா 
பிரேம சித்தனுக்கும் தர்மவர்மனுக்கும் மகளாக என் பின்னாடி வருகிறாயா ஜமதக்னி முனிவருடைய மனைவியாக பின்னாடி வரையான்னு கேட்டார் சுவாமி சிவசிவா சிவசிவா உள்ளே போன அம்மா கிட்ட கேட்டா அம்மா எங்க வீட்டுக்கார் என்ன உடுத்தி இருக்காரோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ரெண்டு குடு ஒன்று உடுத்துவதற்கு ஒன்று மாற்றுவதற்கு சரி ரெண்டு கொடுத்தா அம்மா மன்னனுக்கு மகளாக பிறந்துட்டு இப்படி போனா எப்படி என் கணவர் எப்படியோ அப்படி நான் எல்லாவற்றையும் கைட்டி கொடுத்தா ஒன்றை தவிர என்னது ஆ திருமாங்கல்யம் ஆனா இப்ப இருக்கிற பெண்கள் சண்டை வந்த முதல் அடுத்த வினாடி நீயும் ஆனா நீ கட்டினதும் வேணாந்தா மறுபடியும் ஒரு நாலு பேர் பஞ்சாயத்து மறுபடியும் ஆமா ஒண்ணு சேர உடனே மறுபடியும் ஆமா போட்டுக்க வேண்டியது தான் கழுத்துல இப்படிதான் போயின்னு இருக்குது எல்லாத்தையும் கழுத்தானா திருமாங்கலியத்தை மட்டும் கைட்டல எங்கிருந்து புறப்பட்டா புறப்பட்டு பின்னாடி போன அம்மா ரேணுகா குடிசை அமைப்பாயாக ஒரு நிபந்தனை என்னம்மா நிபந்தனை ஐயா சுவாமி என்ன நிபந்தனை சொல்லுங்க சுவாமி ஒன்றும் இல்லை நீ ஆற்றங்கரைக்கு சென்று மணலை கையால் அள்ளி அது குடமாக மாறும் தினம் தினம் புதிய குடத்தில் தான் நீ தண்ணி சிவ பூஜைக்கு கொண்டு வந்து தருவாயாக உண்மையாகவே மனத்தினாலும் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ஆடவரையும் நீ தீண்டாதே மகா மகா பதிவிரதையாக இருப்பாயே ஆனால் மணல் குடமாக மாறும் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த ரேணுகா பரமேஸ்வரி ஆற்றங்கரையில் போய் மணலை குடமா ஆக்குறாளா இல்லையா என்பதை ஆமாம் நாளைய தினத்தில் பார்க்கலாம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க